Nosso convidado de hoje é médico urologista. Se destaca como influenciador na área de saúde masculina, compartilhando seu conhecimento e experiência através das redes sociais. Hoje, teremos a oportunidade de discutir diversos assuntos, como a vasectomia, preenchimento peniano, falta de ereção, ejaculação precoce, candidíase, entre outros. Com vocês, Dr. Rafael Siqueira. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente, gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é médico urologista. Com vocês, Dr. Rafael Siqueira. Tudo bom, meu querido? Obrigado, tudo bem? Muito Como obrigado é por ter aceito o nosso convite. Obrigado, tá? eu. Tudo bom, meu querido? Tudo bem? Tudo obrigado, ótimo. Obrigado, Rafael. Seja obrigado, muito bem-vindo. Né? Vamos lá. É, a gente está te stalkeando há um tempinho, só que tem que a gente stalkeia... Para o bem. É, não, sem seguir, <risos> né? A gente vai lá e gosto muito da maneira que você aborda é, as questões relacionadas à saúde do homem e a gente resolveu te chamar porque são perguntas frequentes que a gente recebe aqui. Então, eu queria que você primeiro falasse para a gente é, qual foi a tua trajetória, por que escolher a urologia... E por que você chegou a esse ponto de ir para a internet falar de coisas que têm a ver com esse assunto? Olha, que caminho longo, né? Vamos pensar, <risos> né? É, bom, eu, na verdade, nasci no Rio, mas eu, na, na verdade, morei em São Paulo muito tempo, né? Voltei para o Rio porque eu sempre imaginei que a minha vida seria no Rio de Janeiro, né? Eu sempre fui atrás disso. E fiz a medicina, né? Gama Filho sempre quis, quis ser médico. Sempre. Isso sempre foi uma vontade. E, mas a urologia realmente é uma coisa que a pessoa não entra na faculdade de medicina querendo Pensando. fazer urologia, é, né? Por isso que eu tô perguntando é. isso, né? E é muito doido, porque assim, na faculdade, você vai pensando o que você vai fazer de, de essa especialização, exatamente. E eu ia ser cardiologista, oncologista, ortopedista. Aí eu pensei, não, eu preciso, preciso operar variar. gente. Eu preciso operar gente. Eu uhum. sempre gostei desse trabalho manual. A cirurgia acabei... te encantava um pouco. Então era Mas não a geral, que... né? É... Você tem que fazer cirurgia geral é, para fazer, pra fazer urologia. Pra fazer urologia. É. Então eu falei assim, então vou fazer cirurgia geral, beleza. Na cirurgia geral, é, eu, eu, fiz, fiz, eu fiz no Hospital da Lagoa, e os urologistas eram, eles, eles eram pessoas bacanas, você vê, né? Você vê que coisa louca. <risos> e aí eu falei assim, tá, não, pessoal bacana, um grupo legal. E aí eu comecei a entender o que, que era a urologia. E eu percebi que é um mundo de possibilidades. Você tem cirurgias enormes, a maior cirurgia da minha vida durou 12 horas. 12 horas. Nossa. Enquanto você pode fazer clínica apenas. Uhum. Você tem a parte de andrologia que me encantou sempre, acho que por isso que eu, que eu levo mais para esse lado, sobre Explica a questão... Explica para a gente ah, essa que é andrologia. É. A urologia, andrologia. A urologia é a própria especialidade em si. Uhum. E a andrologia é uma subespecialidade. Né, assim como fertilidade é uma subespecialidade. Uhum. Assim como urooncologia, uroginecologia, cirurgia pediátrica, por exemplo, que é muito urologia. E foi aí que eu me encantei com a urologia. Eu falei, isso é um mundo de possibilidades. Quando eu for para a ura, eu vejo o que eu vou fazer. Uhum. Uhum. Então, eu acabei fazendo... Urologia. Mas para o público leigo, o que, que é a urologia? A urologia, ela trata do sistema urinário masculino e feminino uhum. e do sistema sexual masculino. Tá. Que é uma dúvida muito comum. Que, que é muito comum. Trata Nem mulheres, todo mundo é. acha que trata. o urologista vai cuidar de mulher. Exatamente. Uma mulher tem cal cálculo Mas renal, é cálculo renal, renal, renal tem infecção urinária. Câncer de rim, urinária, muita câncer. infecção urinária. Câncer de rim. É. Então, o urologista, ele trata tanto homens e mulheres dentro desse aparelho é, urinário. Urinário, né? exatamente. Mas a andrologia, aí sim, é só... A parte, sexual a parte sexual dos homens. Dos homens. homens. Exatamente. E que mundo é esse que você falou? Eu vi que tinha milhões de possibilidades. É, não, assim, porque a própria urologia, você pode seguir para onde você quiser. Uhum. Hoje em dia, por exemplo, meu carro-chefe é basicamente vasectomia. Uhum. Na verdade, eu comecei a internet por conta disso, né? Eu percebi que eu era especialista em vasectomia. Que Quando legal. eu estava no R3, aí voltando um tempo uhum. atrás, Lá na no último ano de urologia, é, eu, um grande amigo meu me chamou para 
abrir uma clínica junto. Uhum. E aí a gente abriu essa clínica junto e eu saí um pouco da urologia. Eu nunca, nunca deixei de praticar a urologia, mas eu não fiz parte de, de nenhuma equipe. Quando uhum. você termina a urologia, geralmente você entra em alguma é. equipe. Viram um sobreaviso de alguém, uhum. pra, aí opera cálculo pra caramba, faz de tudo. E eu nunca entrei, num, eu nunca entrei né, em assim, equipe nenhuma. E aí eu fui pra essa parte de gestão, a gente começou a fazer saúde de empresa, admissional, periódico, uhum. sabe, essas coisas. Saiu totalmente dessa área. É, mas enquanto isso eu ainda atendia e ainda fazia pequenas cirurgias. Então uhum. postectomia, que é a cirurgia de fimose, varicocele, é, vasectomia, bastante. Uhum. E aí... Eu voltei para a urologia, de certa forma, né? Uma coisa que eu nunca saí. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, enquanto eu fazia esses, esses exames periódicos, eu tratava os pacientes de uma forma diferente, porque você promove saúde de outra forma. Então, você percebe, eu posso fazer uma promoção de saúde mais global e promover saúde real, Entendi. entendeu? Então, aquela, aquele viés de, de cirurgião que você abre, resolve, fecha, Acabou eu... Você pode falar como não chegar na cirurgia. Exatamente, né? assim, você pode tratar isso de outra forma. Uhum. Eu acho que isso me ajudou muito, assim, hoje em dia. O que eu faço na, né, na, na, na internet me ajudou muito por causa disso, entendeu? Então, e aí eu percebi que eu era especialista em vasectomia. Eu tinha um chefe que falava que quando você faz 50 vezes a mesma coisa, você é experiente. Entendi. E quando uhum. você faz 250 vezes, você é muito experiente. Uhum. Eu tinha 300 vasectomias, eu falei. Aí você falou, eu vou, vou, eu isso vou aí. seguir o mestre. É. Tá, e como é que começou essa procura por vasectomia? Eu sempre fiz. Uhum. Nos meus, assim, eu entrei, entrei na internet, no Instagram, em outubro de 2022. Pouco tempo. Pouco tempo, é, tempo né? pouco tempo, uhum. é. E eu tinha muitas, muitas vasectomias já, porque é uma coisa que você consegue fazer no consultório, né, ambulatorial, é com anestesia local. Né? É. Ah, é pode ser em ambulatório, é. não precisa... Pode. Exatamente, por é conta disso. Simples, né? É muito simples, é uma cirurgia pequena. Então, assim, eu já tinha muita vasectomia. E aí, um amigo meu abriu um centro cirúrgico e falou: Rafa, vem operar com sedação. Uhum. E eu, com agulha, eu, não, eu tenho um certo problema com a agulha, uhum. não vou negar. <risos> Esse cirurgião com medo de agulha. Ah. Eu vou colher sangue, já acho, já acho um horror aquilo ali. Mas em você, e em você. Mim, você. É. você. Então, eu pensei: se eu fosse fazer uma vasectomia. É, eu gostaria de fazer com sedação anestésica. Uhum. E aí eu comecei a oferecer isso. E abri o Instagram só para falar isso. De vasectomia. De vasectomia. E qual é o público da vasectomia? Que, qual é a faixa etária? Que, quais são os homens que procuram, né? Tipo assim, a vasectomia os é essa cirurgia. Uhum. Pra, é quase como se fosse a ligadura de trompa é. para mulher. É a mesma a coisa, só que no porte homem. menor. Exatamente. Você não acessa né, a cavidade. Né, e não tem como perigoso. reverter. Tem como, tem como... Eu tenho uma quinta-feira agora. Ah, <risos> tem uma reversão. Que legal. Então, explica pra gente. Mas dá um trabalho danado. É, é uma típica cirurgia que você vai fazer de vasectomia quando você tem uma decisão... Tomada. Tomada. Uhum. Não é legal você fazer a vasectomia pensando em reverter no futuro, por uhum. exemplo. Não faz sentido. Porque pode dar certo ou não. Exatamente. É. E a, a técnica reversão. cirúrgica... É outro e tem nível. todo esse protocolo uhum. de orientação a esse paciente antes. Ah, tem que ter. Isso é importante. Porque eu, eu lembro que... Eu acho que tem uns quatro anos um urologista de Niterói, que, que inclusive cuidava de mim um tempo, ele mandou três pacientes, assim. Só que aí depois eu questionei para ele. Ele falou, não, é porque eu percebi que eles estavam um pouco inseguros. Uhum. E aí eu pedi para que você fizesse e me desse um laudo. Até ah, para eu sim. poder me sentir mais depois seguro, né? seguro. Porque ele percebeu que tinha uma questão emocional ali. Aí eu, eu fiquei até em dúvida se era uma coisa que ia ser sempre um protocolo. Assim. Porque é uma questão, né? Assim, é, é uma decisão muito séria. É, é sempre que eu falo, tá na dúvida? Não faz. Tem é. outros métodos, entendeu? É um método assim, definitivo. Considere que é um que, método sim. definitivo. É definitivo, é por definitivo. isso que eu te pergunto. Não vale é. a pena você pensar em fazer para voltar. Existe a questão, muita pergunta, né? Você faz a vasectomia reversível? Eu falo, olha, eu faço a vasectomia e eu faço a reversão de vasectomia. São coisas diferentes. Uhum. Não existe vasectomia reversível. É. Tem nos veículos públicos, muito se fala disso, mas isso não é real, entendeu? E às Sim. vezes e não dá funciona, trabalho. né? Dá, trabalho dá pra muito cara. mais Nossa. trabalho reverter mas do que muito. fazer. É, fazer você corta os ductos, né, diferente, uhum. e para você reverter, você tem que costurar um ducto no outro, assim. É, assim, né, no microscópio, com um fio super pequenininho, com uma equipe cirúrgica toda em volta. Tem que fazer uma hack anestesia. A, 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 a figura. A figura ah, aqui, é, pra gente pra ter uma... Uma noção a oh, outra. Tem, tem ver? diferente aqui. Mas eu acho que tem melhor. Tem uma figura melhor. Ele é super comprido, tá vendo? É, é. muito. É. Eu corto geralmente nessa área aqui, do ladinho que pega. Ah, então tá aqui. É. É, 
Justamente. Só o microfone ali. Opa! Isso, isso. <risos> Vamos lá. É, você corta um pouquinho acima do testículo? Um pouquinho acima do testículo. Uh -huh. E por isso ah, que ele tem que não. fazer o espermograma de controle dois meses depois. Porque uh -huh. existe, esperma, existe o espermatozoide ainda viável até a vesícula Nesse... sinal está cheia ah, de... Tá. Entendi. É. Nesse caminho, né? Exatamente. Então, por isso que tem que ter esse controle. É. Nesse caminho. Cadê o, o outro? Espera aí. Deixa eu ver a outra... Aqui não. Oh, aí também. Aí também, também dá para ver. Ah lá, o duto diferente. É, diferente. É. Tá. Então explica para gente o que seria é, a vasectomia. A vasectomia Rafael. é basicamente interromper o caminho do, do, do espermatozoide. Uh -huh. Tanto é que se você quiser fazer uma fertilização in vitro no futuro, dá para fazer. Você funciona, hum. funciona ali aquela partezinha, a partezinha e pedir de ali, tá vendo? É. Você funciona ali, tem, você continua produzindo espermatozoide. Tranquilo. Tranquilo. Então não impede a pessoa. Ah, então não. você continua. Continua. Ah, sim, continua claro a produção. Que é, a fertilização in vitro é um negócio é. caro, né? Assim, dispendioso, não vale a pena. Mas não quer dizer que você nunca mais Exato. vai poder ter um filho. Em ter um filho. Consegue, né? consegue sim. E qual o tipo de homem que procura vasectomia? É. Todo é. tipo de homem. O que é to todas as idades, tudo? Todas as idades. Tem gente com 18 anos atrás, Jura? aí não pode, né? Jura? É. É, até, muito... até assim, ano passado, você tinha que ter mais de 25 anos ou dois filhos. A lei era uhum. um pouco, um pouco uhum. assim, né? Obscura nesse, nesse, nesse sentido. sentido. Se você tivesse dois filhos, menos de 25 anos, tinha colegas que não faziam, sabe? Mas hoje em dia você tem que ter 21 anos. Basta. É. Eu acho meio jovem demais. Um pouco precoce, assim, né? É, tento Porque dissuadir Hoje eu posso estar com um pensamento. Daqui a dois, dez anos eu posso estar com outro. Exatamente. Né? Mas é bem qual complicado. é a média? Olha, é literalmente de tudo. Tanto é que eu faço em gente que 22 anos tem quatro filhos, assim, por exemplo. Não, quatro vem logo, filhos. vem fazer logo. <risos> 20... é Vamos marcar impossível. semana que vem. É impossível essa pessoa, é, é, né? É de fazer quatro é. filhos com 22 e anos teve começou mesmo, cedo, viu? né? E teve mesmo. Nossa. Mas tem, 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 tem assim, pacientes... Eu fiz na quinta-feira um paciente tinha um filho só, mas falava, não, doutor, eu queria ter um filho, minha ideia era ter um filho e pronto, acabou, vamos lá. Hum, meu planejamento é, é esse. É. Tá. E tem também, quando a mulher pede pro Pro, mas muito, pro parceiro. muito, muito, né? A pílula é uma, é uma é questão, uma bomba, né? É uma bomba, né? Minha esposa ficou péssima usando pílula, assim. Não queria me ver, me ver pintado de ouro. Eu falei... <risos> Vamos eu fabricar ficava logo. Irri ficava irritada. Ficava, ficava uma uh -huh. coisa, assim. Usou um mês, assim, não aguentou. Uh -huh. Entendeu? Então, é uma coisa ruim é. mesmo, né? Altera demais o humor, né? É verdade. Tudo muito, é verdade. Muito, muito Além ruim, dos né? riscos, né? Além dos riscos, exatamente. É Câncer de fígado é uma exatamente. questão... Para então, mulher é complicado. É, e é uma solução muito prática, né? Uhum. 40 minutos a cirurgia, 20 minutos para cada lado. Resolveu, uhum. anestesia muito local, rápido. sai andando de lá. O cara saiu de moto, né? Eu falei uma vez Não, que eu peguei é um cara em Bangu. Né? O cara foi para Japeri de moto. Você de, viu? Moto. Isso, de moto. De moto. Eu falei, quando, quando, quando chegar em casa, nada. me liga. Mas você tinha avisado? Eu falei que dá pra ir de moto, não tem problema, dá pra ir. Sim, mas não, não tão longe. Não tão longe, né? Tá, você imaginou <risos> Pegou que a Avenida era Brasil, assim, é. né? Pegar a Avenida Brasil de é, moto. Que ali, pegar as Américas, entrar na Bilar Um pouquinho, Bueno, tá aí tá tranquilo, é, né? Não eu acho que eu não tanto, esperava né? que era tão distante. Não, não. E aí você começou fazendo a vasectomia. É. Você virou é. o cara da vasectomia. É. E quando você abriu no teu Instagram... Perguntas sobre vasectomia. O que, que o povo entrou e começou a perguntar? Pô, o povo começou a perguntar de tudo, né? Hum. E aí eu percebi que eu tinha essa questão de... Assim, eu nunca tive esse viés professoral, assim. Eu nunca uhum. fui é, o cara mais brilhante, assim, de apresentar trabalho, nem nada. Mas eu sempre achei que eu tinha uma certa facilidade em explicar as coisas de forma simples. Para os é. pacientes. Você explica para todo mundo, eu, eu, Porque assim, o seu Instagram é para o povo. Para o povo, ah, pro povo. Não é para o seu colega. Para o leigo. É para o leigo. Exatamente. E isso que eu achei interessante. É, mas é, eu sempre procurei isso. Eu falei assim, eu quero me, me fazer... Entender. Entender. Uhum. Sempre, sempre, sempre assim, o objetivo foi esse. Aí quando você falou assim, Entendi. tem mais de 300 vasectomias, então tá na hora de falar sobre isso e tirar dúvidas. Tirar dúvidas. E aí Comecei você abriu dúvidas. as caixinhas. Abri as e caixinhas. dali e veio tudo. começou a aparecer? Aí, olha, literalmente de tudo. Até querendo ver coisas minhas uhum. e o pessoal é abusado, né? Não tem jeito. Querendo é, ver a gente... coisas ah, suas. É, é, eu adorei as respostas que você dá, né? É igual <risos> o seu. Você, você vê hoje, eu vou ter é, hoje. É. Você se torna um sex symbol, que é muito interessante. Isso. Não é que sobre ser bonito, sobre ser sexy, uhum. mas é sobre despertar uma curiosidade ali. Eu acho né? que é falar sobre o que é. você fala. Falar sobre o assunto também, é. né? É muito Aí a louco pergunta, isso, né? né? Não, hoje tinha é. no seu, é. tinha no seu hoje. Instagram como é. é o seu pênis. É, é, exatamente. E eu achei genial, porque você chegou a fazer igual o seu. E a minha ideia é exatamente <risos> essa. Se quiser, tentar... pode exatamente. mandar. Exatamente. E é tentar trazer, exatamente, falar... O que acontece com você acontece com todo mundo, sabe? Uhum. Sobre ejaculação precoce. 
Todo mundo teve um episódio de já com provas na vida. Todo mundo broxou alguma vez na vida, não estava num dia legal. E uhum. aquilo, o problema da urologia, de maneira geral, é e sim. da andrologia, é que aquilo ali escalona e ganha um tamanho, aquilo. É, como se fosse algo... Exatamente. Como é que você vai cortar esse ciclo vicioso? E acho que o grande Tornando desafio que eu isso tenho... natural, né? Falando é. sobre isso, falando que Também. é natural acontecer. Então Calma, esse papo relaxa. de que o homem que, que tem ejaculação precoce... Ou que brocha, aquele papo é a primeira vez, isso geralmente é mentira. Geralmente é mentira. Né? <risos> Todo mundo já passou por isso. Porque já Todo teve. Já passou por isso. Já teve uma primeira vez. Mas isso vez. é muito comum. Pacientes muito jovens, assim, 17, 18 anos, que estão é. muito imaturos sexuais. Uhum. E se eles sentem muito inseguros. Se sentem e querem inseguro, saber acontece tudo. um evento traumático desse e o cara não consegue retornar. E aí vai logo tomar os remedinhos Exato. e aí vicia. É, o, o viciado, né, é a questão do eu preciso daquilo. É, é mais pela é uma questão afetiva. É, 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 afetiva, é. É emocional. Psicológico. Eu até é. passo remédio pra eles. Uhum. Assim. Tem uhum. gente que precisa de uma confiança. Às vezes eu vou falar, olha, você vai tomar esse remédio, mas ele é mais pra cá do que pra cá. Uhum. Isso que é o negócio. Então, negócio assim, é tirar depois. É. Negócio é tirar depois, exatamente. Mas de mamãe, você não precisa. Né? Eu repito várias vezes, você não precisa, você não uhum. precisa. Claro, uma coisa é eu falar isso no Instagram pra todo mundo. É. Falar, pode usar tadala fila? Pode, fica à vontade. Uhum. Poder pode, mas faça com uma orientação. Eu preciso te passar umas informações. Eu preciso é. te falar para que, que serve isso. O que, que eu tô querendo com isso? Entendeu? Não, e aquela coisa, né? Tipo assim, o lado psicológico, se a coisa for bloqueio, bloqueio mesmo, é. nem o remédio vai nem funcionar. Remédio. E, né? e o que então... a gente tem que entender, assim, sempre pode acontecer, é comum acontecer com todo homem, mas se isso se torna uma coisa frequente, aí a gente tem que observar o que está que acontecendo com sua vida, que possa estar tá levando a, a esse quadro tá ficando repetitivo na sua Exato. vida. Pode ser uma medicação que você está tomando e você não está ciente, pode ter milhões de sedentarismo, sedentarismo, sedentarismo. Que é uma coisa que eu toco muito assim nos vídeos que eu falo, que é, vai malhar, está ansioso, vai malhar, está com uma ereção ruim, vai malhar, está triste, vai malhar. Vai gastar essa onda no exercício. Mas qual é o, a base científica disso que você está falando? A Ou base é científica só... é... Da onde? Mente sã, corpo sã. Assim, tá. Eu passo, uhum. parto muito desse princípio. assim, sabe? Assim, como é que você vai ter uma mente sem ansiedade, forte, se você tem um corpo fraco? Uhum. Não faz sentido. Porque entendeu? assim, pela lógica, o exercício físico faz com que haja uma maior turnover de sangue o que ereção é sangue. Totalmente. Né? Então, totalmente. isso aí já, já, pela melhoria de circulação sanguínea, já melhora a ereção. É isso, mas é exatamente isso. também, né? Então, nesse aspecto, querendo ou não, está incluído aí para tudo. Mas né? muito. Imagina o um paciente chega na minha frente, ele está com 200 quilos, ele fala, doutor, meu pinto não funciona. Não, não é que Eu não falo, não. meu amigo, suas pernas não funcionam. Uhum. Nada funciona. Entendi. Tem nada, nada funcionando aí. Entendeu? Às vezes a questão, questão da ereção ela é muito mais um sinal de que as coisas não andam bem do que o problema em si. Sim. A Isso coisa eu foco vascular, muito nisso. Né? É, você está todo, todo desregulado, todo uhum. assim, descompensado. Vamos melhorar a vida, a vida devagarzinho? Como é que estão tá as suas pernas? Você está fazendo exercício? Como é que estão os seus braços? Como é que está o seu cérebro? Você está uhum. assim, intelectualmente melhorando? Seu coração, se você ligou para sua avó, é uma coisa que eu sempre falo, assim, você fez um carinho, você é útil às pessoas uhum. à sua volta. Então, tem muita coisa para resolver. Tira o, o foco do pinto. A ereção é uma tá, consequência. O meu problema é pequeno aí, Pé. É. Você tem um monte de coisa para resolver. Uhum. Vamos, vamos voltar àquela primeira gravura? Que aí eu queria, Rafael, que você uhum. falasse um pouquinho Sobre aí do, todo o aparelho do... reprodutor masculino. Masculino, uhum. né? O aparelho, bom, o aparelho reprodutor masculino ali, a gente vê o pênis, né? Que é o uhum. nosso astro, é. né? Astro <risos> maior, Mas né? Mas o testículo também são dois belos astros ali. Uhum. E você tem basicamente a uretra, Aquela né? bolinha roxa, uhum. é Exatamente. Isso. O, o, o epidídimo. O epidídimo. Que é um anexo no testículo ali, que é onde se em maturam cima. os espermatozoides. Em cima, é. isso, Exatamente. isso, isso. Uhum. Que é uma coisa muito comum que as pessoas ficam falando, doutor, tô com um nódulo no saco aqui. <risos> Nódulo no é, saco. Deixa eu ver. Não, eu, todo mundo tem isso. Eu uhum. pedido. E como que tranquilo. vai descobrir então, esse nódulo? Então, esse nódulo gente. todo mundo tem. Todo mundo tem. O nome dele é Epidídio. Epidídio. É o Epidídio. Exatamente. É o epidídio. Onde, se, onde se amadurecem os, 
Inclusive, Pô, Pernatozoide. Pernatozoide. Ali do, do, do epidídeo vai saindo o ducto deferente. Deferente, que dá essa né? volta toda por trás da bexiga, ali por trás do ureter, tá vendo? O ureter já uh -huh. tem um pedacinho de ureter ali. E ele cai na vesícula seminal, que é onde a gente produz o líquido espermático. Uh -huh. E o interessante da vasectomia, que é como a gente de... corta ali embaixo, uh -huh. é, você ainda produz o líquido espermático. Então você continua ejaculando uh -huh. normalmente. Normal. Ah, tá. Porque quem produz o líquido espermático é a próstata e a vesícula seminal. É porque muita gente, na ignorância mesmo, vou falar como uhum. um, um leigo. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou deixar de gozar, Ih, ejacular. É comum, né? Não. Ó, nem gozar e ejacular. As pessoas querem ah. saber se vão ficar broxas. Exatamente. É. É, que não faz o menor sentido. Que não tem nada a ver, não, né? Não vou perder, porque vou deixar tá de longe. ser homem. Tá muito é. longe. Tá longe do pênis ali. Exatamente. Né? Mas engraçado, esse ducto é, realmente dá uma volta, Ele né? dá uma volta é. enorme, é. Por isso você tem que ter 25 ejaculações, né? Exato. Pra limpar o sistema todo. Né? Todo, Imagina. né? É. 25 ejaculações? É. E a gente coloca dois meses, né? Pra poder fazer o espermograma de controle. Ah, pra limpar é. tudo. É. Porque Por ele é isso longo. que a gente já escutou dizer de que, poxa, eu fiz a vasectomia e minha esposa engravidou. Sim. Porque, porque possivelmente poderia estar ali no... Tá nesse meio tempo. É. Mas um em cada duas mil cirurgias você tem a recanalização espontânea. Olha que desgraça. Jura? Você Nossa. corta e não aí você ainda descobrir. amarra. Você faz o coto de cima para cima, o coto de baixo para baixo. E eventualmente você tem uma necrose, necrose né, de coto. No cotozinho. O espermatozoide sai e encontra o caminho do outro coto. Um em não cada duas cirurgias. Bichinho, não dá se, nada. Dá nada. Né, gente? Ele sabe para o que ele sabe veio. Sabe o que ele veio fazer. É, ele sabe. Não, isso é programação, é, né? É impressionante, né? Que coisa, 1%? 0,005%. Gente, mas eu vou te dizer, é, esse, esperma, né? esse espermatozoide, ele tinha que cumprir a missão. Eu falei pra todo mundo, ó, se você tiver filho, ele é um novo zico. Exatamente. Não é, não é possível, é, sabe? Exatamente. Ou quem sabe Maradona, é. ou quem <risos> sabe o... Ô oh, meu Deus, o argentino, o Messi. 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 Só pode então, ser, bota assim, esse menino pra deixa, bola. Deixa nascer, <risos> deixa nascer. Porque realmente ele pular de um lado pra outro, é. inacreditável. In impressionante, né? Claro, existe uma questão de viés de cirurgião, porque quem faz as vasectomias na residência são o, o R1, né? É, o pessoal é. que acabou de entrar na residência Aham. também ao mesmo tempo. Então, não sei até que ponto, isso é um viés não da cirurgia, mas Entendi. do cirurgião, porque tem muito, tem muito aventureiro fazendo. Entendi. Como é uma cirurgia rela, relativamente simples, 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 qualquer um faz, uhum. entendeu? Então, mas você não tem a técnica mais correta de todos, você não, não se preparou para aquilo. Não tem a experiência, aquilo. né? Exatamente. A experiência é fundamental. Porque se, se você palpar no saco, você encontra o ducto. Uhum. É, a grande questão é essa. Por que, que a recuperação ela é muito boa também? Porque você palpando, você já encontra o que você precisa. E aí eu faço uma piadinha sempre com os pacientes, que eu pego né, o ducto dele e eu falo, na faculdade dizem que equivale a uma, a uma, uma corda de violino. Você uhum. já tocou violino? Ele fala, não. Eu falo, nem eu. <risos> e aí... <risos> Uma Quem de urologista é um horror. Uhum. O urologista fica aquele tio velho, sabe? Não tem uhum. jeito. E o sistema, bom, reprodutor basicamente é esse. Você tem o um sistema urinário, que aí já é comum a todos, na verdade, né? A bexiga. Ali a bexiga, a bexiga é, né? Aquele a bexiga buraquinho. Ali, aquele buraco. A, ele a passa na ali. próstata. A bexiga, bexiga aí. Não, mais pra cima. Aqui. Não, não aí, aqui. aí. É isso, aí, aí tudo. Aí ele passa atrás, ó, o ducto lá, deferente. Lá, Exa aqui, exato. Né? Aí é. o ducto deferente encontra na próstata. A próstata que é o local de, de assim, entroncamento. Ali, aquele assim. uhum. roxinho mais Sim. claro. É. Uhum. E ali a gente, a gente chama já de, de assim, ure, uretra prostática. Né? Uhum. A uretra no homem é bem mais longa do que na uhum. mulher. Na mulher, ela tem uma infecção urinária mais frequente por conta da uretra ser mais curta. Ser mais curtinha. Você tem 3 centímetros de uretra. Você pode ver ali que a gente tem a, tem a uretra peniana e ela entra na uretra membranosa, depois a uretra prostática e depois né, a bexiga. Então, a gente tem uma uretra muito longa. Então, uhum. o homem, por exemplo, ele tem menos infecção urinária que as mulheres, porque Com a nossa certeza. uretra é muito longa. É, a gente escuta mais as mulheres. Ah, tem uma infecção é. urinária. Não, e a, não e, e a abertura tem, anal né? também fica é. bem distante. Ah, muito. A, a Olha mulher. ali onde está o ânus do homem Exato. e a pontinha da uretra é. ali, né? Aqui, a abertura ó. uretral. Exatamente. Da mulher é praticamente, mulher é praticamente colado. Dependendo da forma que se higienizar, já Exatamente. infeccionou. E eu já tratei várias mulheres que faziam isso. Eles, elas se limpavam de trás para frente. Pra frente. É. E aí é, e constante. é muito comum. Coloniza, né? Coloniza né, o rapidinho. tempo todo. E por que, que o último pingo que se fala, né? É a cueca sempre, né? É. Existe, ah, né? Um, existe é. uma explicação anatômica para isso. Aquela parte da uretra membranosa ali, Qual? depois Qual? da próstata, aquela alcinha, tá vendo essa alcinha que faz? Isso. Essa, essa aí. alcinha é. acumula líquido ali. 
Então, tá. o paciente, Aquela por exemplo, curvinha. Senta, exatamente. Fez. É. Uh -huh. Aquela urvinha. Então, o certo não é, não é, não é chacoalhar. Uh -huh. O certo é você ordenhar por baixo do saco para poder come... Ali, esvaziar naquela, corretamente. Ah, tá. Curvinha. Pega e... Isso, dá uma ordenhada na curvinha. Não, gente, olha, tem que levantar. Levantar, porque é. você está falando ordenhar. Ordenhar. É. Não, mas tem que levantar. É, é que é um movimento Levanta de ordem. Ali, ó. É um, não, é, não, é um ali, ó. movimento Aqui, de ordem, né? É como se fizesse... Isso. Isso. É um movimento poder, de ordenha, né? Pra é. tirar a gotinha. E a gente tem aquela coisa de cá. É. é. Ai, horrível. E o pior é que vocês jogam. Espirra em tudo. E vocês lá. jogam isso pra é. tudo que é canto. Tudo que é canto. É um, mas tudo bem. Vamos ordenhar, né, gente? E vamos outra, ordenhar. outra Exatamente. pergunta que Ordenhar, me fazem gente, muito também. É. O certo é você urinar sentado ou você urinar em pé? Essa sentado, pergunta tem muito frequência. Eu gosto. É mesmo, eu, eu, eu Principalmente à noite, gente, por causa do... pode cada é a nossa vantagem, é a nossa vantagem anatômica. Vem cá, mas cada um pode urinar Exato. do jeito que do quiser. Do jeito que quiser. Não existe por uma exemplo, vantagem. Não existe, você né? Você tá num, num aeroporto, num bar, numa coisa, tudo bem, em pé. Uma floresta, né, principalmente. É, em né? pé, vai ser livre, lógico. <risos> mas eu, particularmente, à noite, se eu levanto à noite pra ir ao banheiro, eu gosto mesmo... Pela uma questão de tontura, uma questão assim... É porque ficar em pé, né? De ficar noite, em pé complicado. dormindo, eu já é. aproveito, é. já dorme mais um pouquinho é. ali. Esquece que tá ali no banheiro. Exatamente. Né? Mas tem diferença? Nenhuma não. diferença. Não Nenhuma. tem, então não existe isso. É só uma questão é, de conforto. Acho que tem, tem umas esposas que falam... falam ah, né, ela já cria logo que, tudo. É, tipo é, assim, você. senta... É, senta aí é. que faz melhor. Fica tipo assim, sentadinha, mais é. higiênico mais pra higiênico. todo mundo da casa. É verdade. Mas não vai fazer muita diferença. Não faz. Não faz, não é ilusão, não pelo que você falou. Ilusão, ali é. naquele chapéuzinho ali, é quase um chapéuzinho mesmo, né? Que chapéuzinho, A curvinha. Mano. É, você vê que ah, é, existe uma alça gente, ali realmente. É uma é. alçazinha é uma alça. mesmo, é. literalmente é uma Exatamente. alçazinha. Tá. E aí, sentido. pra parte da bexiga pra cima, a gente é igual as mulheres e os homens, né? Que você, Sim. você tem os uhum. ureteres, né? Que é onde dá a dor, né? Do cálculo, aquilo é. que dói. Uhum. E por que, que o cálculo dói também? As, perguntas, as pessoas, pessoas têm muita renal. essa dúvida. É, o, dói. Tem, é, tem isso uma... não é uma dor, Rafael. Não, aquilo não. ali é uma ali. coisa do, do demônio. Né? É. Tem... Aqui, não, não. 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 Volta. É quase, é quase aí. Quase aí. Cima. Mais um pouco. Não, é pra voltar, meu volta, filho. Volta, Você tá volta. Aí o cálculo, ali o cálculo ali. Ali o cálculo. O cálculo. Ali, perfeito. Aqui, aqui. Pronto. Exatamente. Aqui. Né? Por que, que dói? As pessoas acham que o cálculo tem ponta, né? Que ele passa arranhando. arranhando. Pra mim, não ele tem nada tem, disso. É um monte de é. alfinete. Ele assim. tem um revólver. Porque ali tá o ureter, né? O ureter. Ele, ah lá, aquele de um cálculo lado ali, e de outro, ali. Ele caiu ali, basicamente na né? pelve renal, Esse que é a pelve renal. Né? É. Um direito e cada lado. Isso. Os cálculos, eles são assim, formados basicamente do seguinte, você, você tem uma artéria renal que joga o sangue lá para dentro, uhum. na medula né, do rim, que é essa parte esponjosa, aquilo filtra. Uhum. E aquilo filtra e cai naquele espaço vazio, né, que é a, pelve, é a pelve renal. Os cálices renais, uhum. a pelve renal o, o, e os, e os a, dor, a gente só sente a dor quando ele se desloca um pouco. Né? Quando ele entope o xixi. Ah, tá. Existe uma distensão da cápsula renal. Sentiu aí, né, Alex? Sentiu aí. Eu também senti aqui, porque eu já Cara, tive. foram cinco Quem teve? vezes. Cinco então, vezes, não é a, a pedra que sai arranhando. Não, é, é um É quando tupimento. você entope ali é. e vai dilatando E aí o faz rim. a dilatação. É. A cápsula Entendi. real, ela tem, ela tem essa assim, Agora, o, a, a gente pensa que é porque ele está se deslocando, é. mas não é isso. O corpo ele tem... já deslocou e entupiu. Exato. O corpo tenta expulsar esse cálculo com esses movimentos peristálticos, entendeu? Mas é. o movimento peristáltico leva a uma distensão renal. Agora isso dói pra quê? Isso dor pode ser infeliz. ali. É, é muito infeliz. Isso pode ser ali, uh -huh. no, no, no centro, como tá. Certo. Como pode ser no ureté. Você vê, aqueles cálculos ali em cima, do cálculo do rim, não, uh -huh. não doem. Esses, né? É. E você pode ficar o, re... pra o vida. resto da vida. Pra vida. Se a gente tem um cálculo de 2 do... milímetros ali, o que, que não pode, você não pode ter? Um aumento do cálculo. Uh -huh. Porque senão ele se torna coraliforme, né? em formato né, de coral. Vai, ele vai... E aí ele ocupa o espaço todo, uhum. entendeu? Entendi. Você tira alguns cálculos enormes, assim. Você tinha cálculo desse tamanho, é. assim. Uhum. Coisas enormes. Você Entendi. faz uma cirurgia que você abre o rim no meio, tira o cálculo, costura o rim de volta. Você Nossa, tem coisas muito grandes, tamanho. assim. É, muito grandes. Mas grande. isso Nossa. quando ele vai tomando aquele formato ali. E não sente dor. Isso que é interessante Entendi. também. Não sente dor e você não tem o que fazer. Mas não dilata, né? Não dilata. Exatamente por isso. Que e dilata a prevenção mais no é sempre pelo... É no ureté. O que dilata é o ureté. Não é? é? O que dilata mais é o ureté. Que é uma desgraça o ureté, que às vezes é um cálculo muito pequenininho. Uhum. O meu cálculo, que eu, quando eu tive, eu tive um cálculo de 3,5 milímetros. Que é muito pequeno. Você chegou pequeno. a fazer do Jota? Não. 
Eu espelhi sozinho. Ele saiu, né? Quando eu uhum. viajei é. no avião. Que maravilha. <risos> Uma maravilha. O cálculo renal, ele é formato basicamente de oxalato de... de, 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 de de cálcio. de cálcio, de cálcio, exatamente. Mas ao contrário uhum. do que se pensa, não é diminuindo ingestão o cálcio... de leite, queijo, uhum. não é. Pois é, isso é, é uma lenda. É uma lenda. É uma lenda. Tá? Isso, é uma Qual lenda. é o processo da formação da maioria dos cálculos? O cálculo é como se fosse uma, um copo de água com sal. Tá. Se você joga um pouco de sal na água, você dilui. Uhum. Até um momento que você se precipita aquele sal. Sim, no fundo. Exatamente. E é isso, basicamente. O problema é o sal. O uhum. sal mexe num negócio chamado índice de solubilidade da água. Ele vai, vai pegar né, o oxalato de cálcio e vai precipitar ele. Uhum. Por quê? Porque tem muito sal. Porque imagina só, cálcio, se o sangue tiver uma baixa de cálcio, o que, que ele faz? Ele rouba. Da onde? Dos nossos ossos. Dos Tudo ossos. é formado de cálcio. A osteoporose, né, a osteopenia, vem disso. Você tem um cálcio baixo e você acaba roubando esse cálcio. E ele vai ficando né, poroso ca cada vez mais. Uhum. Então, osteopenia, osteoporose é isso. Cálculo renal é a mesma coisa. Você tem um cálcio ali, você tem uma quantidade de cálcio ali. O sal, ele precipita aquilo. Ou aumento de sal, ou baixa de água. Das duas coisas. Ou eu, as duas coisas. Tá, eu já frequentei coisas. muito o, um consultório de, um urolo, de urologia, mas não... É mais pra, realmente para o cálculo renal. E a gente escuta de tudo. Aí teve um dia que eu estava lá e o senhor falou assim, tem que parar de tomar esse refrigerante preto. Ah, é. Aí eu falei... Não, eu acho que tem que parar, não por causa do cálculo, eu acho que tem que parar por tudo, pelo açúcar, por tudo. Mas tem a ver isso? Tem muito a ver. O refrigerante tem, tem muito sal, né? Hum, tá, um índice de sal aí de faz alto, a precipitação né? Precipita, do cálcio. Exatamente. Ah, e entendi. se não beber água, então, aí juntou aí piora, a piora fome ainda. com a vontade de comer. Que é, a, que é o comum de todo mundo, né? As uhum. pessoas não têm noção da ingesta hídrica de água. Ah, tem que tomar dois litros de água por dia. Dois litros de água por dia, não. Quem tem 40 quilos, talvez. Agora, já Mas... aconteceu de você... É, pegar, porque eu lembro que a última vez que eu fui, foi, foi muito ruim, tanto a dor pra mim, mas a dor, chegou uma menininha tipo, uhum. cinco Nossa, anos é, e assim, é. eu me coloquei porque se eu tava sentindo aquela dor e ninguém conseguia controlar aquela dor eu fiquei imaginando aquela criança criança, existe uma questão genética por trás, assim, existe um mega mega ureter, você tem outras condições, você tem um refluxo vésico ureteral, você tem outras condições que devem ser investigadas. Uhum. O problema das crianças é que isso leva a uma lesão renal grave. Rapidamente. Rapidamente, então você tem que Olha. intervir rápido nisso uhum. aí. Entendeu? E, e é a, comum... E criança não, não se queixa, né? É comum nesse, nesse assim, universo, né? Uhum. De maneira geral, você não encontra muito, não. Mas uhum. a cirurgia né, pediátrica, de maneira geral, ela tem um viés de urologia muito grande, assim. Tanto é que o pessoal da cirurgia né, pediátrica, do lado dos servidores, onde eu fiz é, residência, residência, eles iam participar da sessão, da nossa, nossa se sessão, sessão de urologia. De urologia. urologia. É, Entendi. exatamente. Porque o negócio se, se mistura um pouquinho. Mas, por exemplo, na criança, o fator é muito mais genético. Totalmente. É mais genético. Anatômico, Forma... genético, de, uhum. de formação de, de sistema urinário imaturo. Assim. Entendi. Exatamente. E o rim é pequeno ainda, né? O rim é pequeno, é, exatamente. Pequeno, então, é. a dor é. também de, de dilatação é. deve exato, ser horrorosa. Exato. Né? E ah. elas não sabem dizer o que está acontecendo, né? A grande questão da criança é isso, né? Sabe chorar, não, né? Sabe, ela só chora, né? E você, aonde está a dor? Ela não sabe te explicar. Ela, nossa, é. essa altura está chorando. É. Mas o problema também né, do cálculo, além de ser essa dor absurda, é a questão da infecção urinária, né? O corpo entende como, como tipo assim, corpo estranho. Uhum. A bactéria adora morar ali. Então, às vezes, você faz infecção urinária de repetição porque você tem um cálculo é. ali. Enquanto você não se Ele livrar tá do cálculo... Ele está fazendo a cultura das bactérias. Exatamente. Aquele líquido parado é. ali... Tá, entendi. Exatamente. Infecção urinária é uma coisa muito séria. Muito sério. Em homens, por exemplo, acontece quando você já tem uma questão de próstata. É. O que, que acontece? Qual é o principal mecanismo de você evitar uma infecção urinária? É você urinando na cabeça né, do bicho mesmo. Mandar, uhum. mandar ele embora. Então, se você, tem, se você tem uma próstata grande, você não tem aquele esvaziamento Fluxo. vesical uhum. completo, você fica aquele caldo de bactéria ali acontecendo. Então, é muito comum um paciente mais velho, nunca foi neurologista, tem vários problemas para ir neurologista, acha que vai chegar lá e vai receber um toque retal de bobeira. Exato. Aquela besteira. Uhum. Mas ele chega como? Com uma infecção urinária. Já chega, sim. Ele já, já chega. chega. O já idoso chega. sofrendo e o idoso, um sofrimento. E, e, né, o idoso tudo é muito o rápido, é igual é a criança. É. 
E é interessante porque o idoso não faz muita febre também ao mesmo tempo. É. Né? Tem um determinado momento que o idoso não faz febre, ele só fica com aqueles sintomas meio inespecíficos, mais caidinho, fica sem fome, sem vontade de levantar. Mas quem mora com esse cara já percebe que ele não está tá diferente. Bem. É. Não, e para fazer uma, uma septicemia é mole. Mole. Muito rápido. Muito rápido. E urinária então, é muito urinária, comum. urinária, né? exatamente. É, é muito, muito comum. comum que isso ocorra. Ali é. tem uma coisa que está a urina com sangue. Sim. Isso necessariamente ocorre nos cálculos? Não, não, não. necessariamente. Uhum. É uma coisa Eu nunca assim. Coloquei. É, é muito raro, na verdade. Assim, uma é infecção raro. urinária fala muito mais a favor. Uhum. Mas se você pensar em idoso e uma hematúria macroscópica, que você tem a hematúria, que é visível. o sangramento da urina visível e o, e, e o uhum. invisível. Uhum. Hematúria macroscópica em idoso, você tem que investigar tumor de Pró. bexiga. 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 Quando sai. Tumor de já... próstata não dá sintoma. Só quando Nada. tá avançado, não dá. Dá, dá que... essa dificuldade, urinar. A tumor do ponto de vista médico, uh -huh. né? De aumento prostático benigno, sim. Mas o câncer de próstata... Não. Esquece, não, não dá sintoma. É silencioso. Então, é silenciosíssimo. Um... Então, por exemplo, o aumento é, da próstata... Vamos, vamos voltar para Volta mostrar lá pra a próstata. Volta na próstata. É isso, <risos> vamos voltar. Olha ah lá o no... toque ali. É. Tá vendo como é que... O toque é um troço interessante, né? Se você e parar isso a gente estava observando, não, né? Ele é. não é. entra, Alex, assim. O, a próstata. Não, a próstata. A próstata. Não, amor. Aqui. Ali. Aí, isso. onde Exatamente. está tocando. Exatamente. Então, a próstata está ali e ali está a bexiga. Exatamente. Né? Bexiga ali em cima. Então, assim, se existe aquele aumento benigno da uhum. próstata, que existe com a idade... Você Pouca idade, acaba viu? diminuindo Sabe pouca. Sabe com, com quantos anos você começa a ter um aumento de próstata? Quanto? 30 anos. Com 30. Eu não, fiz mas... 41 semana passada, ah. eu, eu já tô meio estranho. Já. Meu pai me deu esse. Já não, essa tá, já não é. tá no fluxo. Já não tô no fluxo. Não tá, já entendi, não tô como eu gostaria. Entendi. O xixi já não tá saindo já não no tá jato. Muito católico. É. E, Rafael, o controle é exame de sangue. É, qual, como a gente pode exame começar? O PSA. O então. PSA. Porque todo mundo acha que ir ao urologista já vai levar um toque. É. E, e não, não é vai, assim. besteira. Eu fiz um quiz esses dias, até num story meu que eu fiz, pra saber. Como é que tá, né, se os meus seguidores estavam estudando o tema, né? Uhum. Eu percebi que ninguém estava estudando nada. Eu pensei... <risos> e aí eu perguntei... <risos> qual era o tema? Qual era o eu, tema? Foram alguns, tá. algumas perguntas que eu fiz, mas entre elas foi o seguinte. Qual é o método mais importante para o rastreio do câncer de próstata? E aí eu colo co coloquei lá. PSA, 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 toque retal, ultrassonografia, consulta PSA. com o urologista. PSA, PSA. E você acha que Não, é ultrassom. Ultrassom, você. Não, os consulta dois. Eu com faria o urologista. Matou. Eu faria os dois. A consulta com o urologista é a pra coisa mais pedir, importante. Pra ele pedir o PSA ah, e o ultrassom. Pra ele te olhar de maneira geral. Pois PSA é. é a coisa mais. Se você for pegar o método. PSA. É porque rastreio. acaba a gente hoje assim, aí vai ali no cardiologista, a gente já pede ali o meu PSA. Exatamente, né? exatamente. E Só aí vai ficando nisso. interpretar o PSA, né? Exatamente. O grande problema é esse, porque existem certas nuances. PSA, ele é um exame muito sensível. O uhum. que, 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 que isso quer, quer assim dizer? Ele cresce por várias coisas, além do câncer de próstata. Ele é sensível, ou seja, quando existe ele alguma é alteração, ele aumenta. Então, ele é inespecífico. inespecífico. O PSA tende a aumentar é. você por tem uma, várias tem, coisas. Você tem, por exemplo, né, uma prostatite, que é uma infecção de próstata, uhum. aumenta a PSA. Uhum. Hiperplasia prostática benigna, aumenta, aumenta PSA. a PSA. Manipulação cirúrgica, aumenta uhum. a PSA. Sexo no 24 horas 24 anteriores, horas. Aumenta, aumenta E que PSA. pode acontecer, porque eu, eu já cheguei no laboratório e fiz, e eu assim, hum, não me perguntou. Lógico, vai que a gente já até orienta lá no consultório, ó, vai fazer 24 horas antes, Sim, não, não se masturba, não tem relação Exato. sexual. Mas eu já fiz o teste, deu mesmo chegar e não me perguntarem. Uh -huh. E aí quem vai, né? Eu, pelo menos, sou profissional, entendo ali um pouco. Mas e o meu pai? De repente passou por aquilo ali e não sabe. E o cardiologista? Exatamente. Aí é que é o grande negócio. Porque existem certas nuances. Por exemplo, um cara... Uhum. O que, que é o câncer de próstata? Existe um PSA que vai aumentando de uma forma mais ou menos progressiva ali. Então, o ideal é você ir no urologista uma vez por ano. Entendi. Por quê? Porque ele vai pegar os exames de um ano atrás. Vai fazer a comparação. Ele vai comparar. Que é diferente, né? A mulher tem esse cuidado. É, porque a gente o começa homem, muito tarde. É. Também eu entendo também. É uhum. desconfortável. É, é, é ruim estar tá com o negócio no pinto, tem que mostrar o pinto. Tem que fazer um uhum. toque retal. É um troço ruim, né? Exame de testículo é um troço desagradável. Mas, por exemplo, gente. hoje, é, o toque eu acho que é importante. Mas... Necessário é o PSA. PSA. O toque. Que você vem... só vai para o toque depois, não é isso? O toque ele vem para adicionar informação. Exatamente. Assim, você, se você tiver um médico que você confia, que você já tem uma relação boa com ele, ele vai te propor o toque. Uhum. E ele vai falar: 
o Alex, vamos fazer o toque? Eu tô com dúvida, esse PSA tá meio estranho. Vamos fazer o toque? Pra ver a consistência vamos. da próstata. Pra de ver boa. se tem algum nódulo. Exato. Pra ver uhum. se ela tá endurecida. Mas você vê pelo próprio é, imagem ali que você não consegue cobrir a superfície inteira da não próstata. Não consegue. Não. Existe essa porção Só anterior essa aqui. Só parte, né, posterior. É. A maioria dos cânceres aqui dão no ápice não. prostático, que na verdade é a parte de baixo. É essa. O essa câncer geralmente é aí. Que você não chega, né? É, mas você até consegue. Sem, você você consegue. Você consegue identificar o ápice legal, a base, os lobos laterais, o suco, uhum. o suco inter, Legalmente interuretral. falando, né, Rafael? A gente estava olhando as imagens mais cedo. A gente pensa logo assim, vai, entra. Você vê que ele entra nessa posição, né? É, você tem que andar anterior, né? É, é para Os proctologistas, os proctologistas dão um toque virado para trás. Por ah. exemplo, assim, o toque é diferente. Sim, mas aí é o proctologista é. tem a ver com tem a, outra... Tem a parede... É, é a né, parede né, né, o canal da, anal. Daquele, daquele tubinho final Exato. ali do intestino. É mas diferente. o urologista, o toque dele é para frente. Exatamente. Né? Tá, e é isso, né? De PSA, a gente tem essa questão, que eu estava falando, que você tem um, uma elevação devagar uhum. do PSA. Tip, tipicamente devagar. Quando você tem um PSA, por exemplo, você apareceu com um PSA de 1, Aí, no outro ano, você apareceu um PCA de 8. Seu cardiologista vai ficar desesperado, mas os urologistas não vão ficar. Por quê? Você tem cara, tem uma, ca... tem uma carinha de infecção, isso aí. De prostatite. De prostatite. Quando hum. sobe muito rápido, você fala... Isso não é câncer, Uma não. coisa aguda. Uma coisa aguda, né? né? É, e você falou do aumento da próstata, né? Que é, vem com a idade, uhum. geralmente é benigno, a grande é. maioria... São dois balaios, né? Você uhum. tem a questão do câncer e você tem a parte de próstata né? uhum. benigno, que é o aumento. Uhum. Que dá sintoma pra caramba. O grande problema... É, é quando não sintoma, dá sintoma. Quando, é, é quando não, não dá sintoma. Você não procura o um médico. Então, quando o velhinho tá lá reclamando que é. É, toda hora tem que ir ao banheiro, que o xixi não tá saindo, Ih, é, é, é aumento. Chato, né? Isso é muito chato. Não, é chato, é, mas é. não é perigoso. É, não tem a ver, assim. né? Uma coisa com a outra. O câncer é. de próstata muito avançado, ele naturalmente vai ter um efeito de massa que parece-me parece -me perplexado. Mas aí é avançado. Mas é avançado. Então, não tem acompanhamento nenhum. Agora. Ah, ó, que é. linda essa. Então, Olha vamos o tumor lá. ali. Olha e tá no ápice, tá, tá, bem, tá bem certinho essa imagem. Tá, né? É, a gente chama de ápice a parte de baixo, né? E a base a parte de cima. Ali tá a próstata, é, né? Exato. Dos dois ladinhos. E aqui. E ali onde você, você falou, falou né? bem, uhum. né? É, bem pertinho da uretra. É isso aí. Na base ali, né? Você tem o que seria o tumor. Exato. O que seria o câncer. Aqui né? a gente só ampliou, mas aqui Exato. a gente percebe perfeitamente todo o processo. Ó. Exatamente. Ali a gente só. Aumentou a imagem, mas... E você tem, né, hiperplasia prostática benigna, também aumenta a PSA. Você vê, o normal tá. é até 30 né, gramas, uhum. né, a próstata. Uhum. Para cada um grama acima desse valor normal, você tem que aumentar 0,15, 15, né, 15 da, do PSA. PSA. Você vê, a maior próstata que eu tirei na minha vida tinha 400 gramas. Nossa. Era é muito grande, era uma batata inglesa. É, exatamente. Era muito grande. Então tinha, com certeza, um trabalho tinha o PSA alto. Não conce... Aí é que vem o negócio, tem nada de certeza. Nada. Diante de uma suspeita, por exemplo, de infecção de próstata, você faz... Não existe um exame que assim, diagnostique o... a infecção de próstata. Um exame objetivo direto. Existem, você faz umas uroculturas com massagem prostática, que é muito difícil de encontrar uhum. hoje em dia, porque é um método complicado de fazer. Mas não... Então é um diagnóstico de exclusão. exclusão. Você exclui... Tá com cara de prostatite. Aí você faz ali antibiótico para cara. 42 dias de antibiótico. Você exclui o tumor. Exclui o PSA baixo, PS... beleza, tudo direitinho. Né? E você exclui também... É... Não, cálculo não dá para excluir, já tá excluído. Agora, que dê a prostatite, Bruno? A gente Acho que tinha não tem uma... Porque não tem muita imagem, porque é uma inflamação, na Aumenta. verdade. Aumenta... Né? É, mas... Não, a prostatite, é, na verdade, é a infecção de próstata. O então, prostatismo isso... é os sintomas decorrentes de um aumento prostático. De aumento. É. é parecido. A prostatite não dá sintoma urinário. De acordar muitas vezes à noite... Qual o sintoma da prostatite? Praticamente não tem. Você tem quatro ali, né, classificações. Uhum. Só um deles tem sintoma. Uhum. Que é dor com pênis flácido. Dor com pênis Dor no pênis, pênis com pênis flácido. É um troço tão inespecífico... Dorme Porque fica pênis. ali na base. É, é difícil de né? é, mas é difícil de você diagnosticar uma prostatite. Você trata. Deu certo? É porque era. 
É um pouco tá, assim, Mas qual é a empírico. queixa do, do, do paciente? Do paciente, o ele que, que causa isso? Aqui. Porque eu já ouvi muito paciente chegar, nossa, eu tava com uma prostatite. Uhum. Aí eu falo assim, não, e aí o médico me passou antibiótico, eu tô tomando antibiótico, não sei quantos dias. O PSA que aumentou demais, em vez de você mandar esse cara para fazer uma biópsia de uma vez, Mas ele você não reclamou trata... de nada. É, é, são sintomas, às vezes, inespecíficos de uma inflamação local na pélvia ali, digamos assim. Uhum. Olha ali, a inflamação da próstata ah, tá linda. A próstata ali. tá ali, normal. Mas você vê, ela muito mais... A, aquela, aquela figura fala muito uhum. mais a favor de um aumento prostático benigno do que de uma prostatite. Entendi. Entendeu? Aquilo... Né, a prostata... O aumento prostático uh, benigno, ele dá muito sintoma. É muito florido. Uhum. É muito florido. Que a gente, a gente fala, né, xixi, é xixi, xixi, xixi em código morse, né, pontinho, xixi, pontinho, tracinho, pontinho, xixi. pontinho, pingadinho, 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 é o pingadinho. pingadinho, é o pingadinho, mas mais do que apertar a uretra em si, ele abaula o assoalho vesical, ele invade ali a bexiga de certa forma, então você vê na ultrassom, é essa imagem, só que você tem uma, um abaulamento ali, isso um já prejudica, um mais Exato. pra cima é. que você tá falando, é, Tá. O lobo que invade, que é o lobo ali, mais na parte central ali, ele invade a bexiga um pouquinho, ele empurra a bexiga. Uhum. Você perde eficácia nisso. Entendi. Mas, em geral, a prostatite é assintomática? Em geral, é assintomática. Vem lá o resultado, é um achado. ele foi fazer é. e aí deu um PSA, sei lá, 40. É. Uma coisa 40 assim. 40 já é um pouco mais... Muito. É, mas assim, 8. 8, 8 10. De um, de um ano pro outro. Tá. Aí... Um PSA bom, 1.2, uhum. 0.8. E você fala pra ele, tá sentindo alguma coisa? Nada. Nada. E o outro pode dizer, tô com uma dorzinha no pênis, quando é, ele tá é. É, não um em ereção. Desconforto perineal, alguma coisinha assim. Muito mas inespecífico. É bem, é, é. Mas é muito comum, prostatite. É muito comum. Como é uma infecção urinária... É uma, é uma infecção urinária emitida besta. É isso Entendi. que a gente fala. Entendi. É pela mesma razão, pela mesma enxerixia coli, né? Uhum. Em geral. Bactéria. Em geral. É a mesma bactéria. É. Porque como o nosso sistema urinário Mas é muito mais complexo... Mas assim, eu sinto dor, não, eu sinto... Não, foi o que ele falou, sente nada. dor no assoalho. É, não é nada, é, parece um pouco embaixo. hemorroida. Você tem uma doença hemorroidária ali, uhum. por exemplo. Você fica na dúvida, inclusive, você fala assim, vai, vai lá no prócto, uhum. dá uma olhadinha, vê se você tá tudo, tudo Direitinho. legal. Direitinho. Aí elimina. Pra pra elimina por a exemplo, hemorroida. se você faz um ultrassom, você vai achar a próstata aumentada. Um pouco mais dilatada. Geralmente, a ressonância, ela te dá um pouco de um mais aspecto de, de ressonância mais legal. Que mostra ah. o quê? Sinais sugestivos de, de, de prostatite. prostatite é. De uma infecção. É. Agora, na mulher é muito fácil a gente entender a xerixa colha, a bactéria, uhum. que em geral tá, vem da, do, do ânus, uhum. né, do nosso tubo digestivo ali no final... E acaba ascendendo para dar infecção é, na mulher. No caso do homem, porque... Mesma coisa. Mesma coisa? Por isso que homens Mas jovens o... não têm infecção urinária. É difícil. Não é muito difícil, porque a uretra é muito longa. É isso que eu tô é. falando. Você acaba urinando o bicho mesmo. Para você ter uma ideia, quanto de ingesta hídrica que você tem que ter por dia? De 40 a 50 ml por quilo de peso. 50? Vai, de 40 no mínimo. Tá, 40 vezes o peso. O peso aí, 80 quilos, eu tenho que tomar pelo menos 3,200 por dia. Tá, uhum. Quem bebe 3 litros de água por dia, né? A gente aqui bebe bastante. É, dia é. de gravação, a gente... É. É. <risos> tem que não, gravar todo consultório dia, né? Consultório também, ah, o bebe é. bastante. Melhora muito. Eu tô mais disciplinado quando eu tô trabalhando do que Exatamente. quando eu tô em quando casa. Exatamente, quando você percebe, você passou quantas horas ah. sem beber água? É muito complicado. Em casa é, é muito verdade. cruel, assim. E você não sente sede, mas você não ah. sente sede, você não, você não bebe água. Você não bebe água, você sente menos sede ainda. Mas então por é que, que o jovem não tem? Porque ele tá aqui. Porque a defesa dele é mais organizada. Uhum. E o cara mais velho, ele tem a questão da próstata. Ah, tá, tá. E aí é o fluxo urinário fica lento. E aí, e aí, né, a bactéria, ela vai subindo no pênis mesmo, pelo Exatamente. urotélio ali. É, e, e aí, no homem, ele pode te dar cistite, que é infecção urinária, pode, mas pode te dar também prostatite, pode dar infecção de vesícula seminal, pode dar epididimite, orquite. Pode testicular. dar epididimite? Oh, com certeza. Ali, que é o epididio, é. em cima do, Exa do, do testículo? Pode. Pode dar a Fica mesma manga xerixa ali. coli. Mesma xerixa coli. Tem outras bactérias, mas sim, tipicamente sim. essa é 90%. Tipicamente é. é essa. Quando é. não é essa, tem alguma coisa errada. Pode ter uma questão de, de doença sexualmente transmissível também. Então, ah. até que né, esse protocolo que a gente faz é com visando né, bactéria uhum. da xerixa coli e outras também. né Por exemplo, na... Né, nesse era, nesse era gonorreia, né? Uhum. 
E, 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 outras bactérias, né? né que tem, que podem também clamídia, dar. que é muito comum. É. É. Uhum. Você não pode afastar essa causa. A gente vai falar causa. daqui a pouco um pouquinho mais sobre as... Essas... Hoje é infecções. É, infecções. É, ISTs, né? ISTs. ISTs. Me dão bronca toda hora no Instagram. Fala, ah, não, tô, não é DST. DST. É. Eu falo, é IST. Eu falo, IST. É barba branca, é. rapaz. Eu venho lá de trás. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, gente. Significa a mesma Tem que tomar coisa. os mesmos cuidados. É, Evite as duas. É. Evite as duas, Vamos né? Vamos evitar as duas, então. Tá. Então, assim, prostatite também é comum. Principalmente é comum. depois de uma certa idade. É, é, o quê? É. 40 anos? É, a partir dos 30 anos que você tem já uma lentificação uhum. desse fluxo urinário, tudo ali é possível, né? Tudo é possível. Cálculo renal, porque se precipita mais, a infecção urinária. Uhum. Infecção urinária de maneira geral, assim, né? Mas, por exemplo, você estava falando do cálculo, né? É... Não é porque a pessoa é, tem um cálculo à base de cálcio, que tem outros uhum. também, né? Que ela não pode, por exemplo, tomar leite não, ou nada queijo, a ver. nada a ver. O esqueleto está todo aqui. Uhum. Se o sangue precisar de cálcio, ele rouba cálcio. E então, pega, o cálcio ele é mais ou, mais ou menos constante. Uhum. Entendeu? Ele mesmo se autorregula. Se autorregula. Você tem esse assim, sistema... Né? Se não está é. autorregulando, tem algum problema. Exatamente. exatamente. A não ser com a idade. A vitamina D porque também se roubar, regula vitamina isso. D, é. K também. K também. Vitamina K é, também. Exatamente. Distribui é melhor. Né? Então, Exato. assim, vai precisando mais disso, de reposição, para a gente ter essa regulação do e cálculo. E sol também, convertendo D2 em D3. Né? Exatamente. Exatamente. Questões. Exatamente. V deixa vamos vamos voltar aqui para ver se a gente tem alguma coisa bacaninha que a gente falou. Aqui. olha aí, aumentado bem isso mesmo tá exatamente ah. aumento benigno geralmente Exato. de próstata isso é que é chato por que chato porque dá muito sintoma Apesar o aumento de ser benigno, benigno é muito chato é, nossa tá, senhora tá. você tem paciente que não dorme o paciente chega para o doutor eu preciso de um remédio para dormir Falei, não, você precisa de um remédio para mijar. <risos> Exatamente. É para parar de te acordar nisso. de noite. E é. tem como melhorar isso? Tem muito. Você tem duas vias ali, né? O paciente geralmente... O que acontece é um paciente que é muito resistente, paciente mais velho, não está urinando muito bem há muito uhum. tempo. Vou falar aqui do caso que evolui Sim, pior. Uhum. É, você tem os pacientes que já começam a urinar meio mal, já me procuram, beleza, uhum. a gente já começa a tratar a parte daí. Mas o paciente que evolui mal, o paciente que evolui com uma retenção urinária aguda, ou seja... De uma hora para outra, não. ele não consegue urinar. Vem diminuindo, Vem diminuindo. Fluxo, já... E já de madrugada ele chama a filha dele e fala, me leva ali para o hospital que eu tô três dias sem ir no banheiro. Exatamente. Meu. Aí você chega lá, passa uma sonda, de sai alívio. dois litros e meio de xixi. Uhum. E aí o cara tem, tem, tem duas, dois caminhos, dois caminhos para seguir. Você vai, tentar, você vai tentar a terapia medicamentosa. Se der certo, você pode tomar remédio o resto da vida. Uhum. Beleza. Se não der certo, passa a sonda de novo, uhum. e aí você programa a cirurgia. Para poder reduzir aquele volume. Você entra com uma câmera, e é muito interessante também, você entra com uma câmera pelo pinto mesmo, uhum. chega ali na próstata, você encontra aquilo fechadinho, e você vai como um ralador assim, de queijo abrindo esse canal. Literal. Então você não dá um, um ponto na pessoa. Uhum. E hoje em dia você tem várias é técnicas. Desgastando, assim. Desgastando. E você tem um monte de técnica hoje interessantíssima. Fulguração hoje em dia. Você usa ali, né? Bisturi elétrico. Uhum. Você usa um, um laser green light, que usa que é super interessante. Que também é, faz esse efeito. Faz efeito também. Quando a próstata é muito grande, mais você tem que fazer um negócio chamado prostatectomia transvesical. Que aí você faz como se fosse uma cicatriz é, de ponta... cesariana. De ponta a ponta. Que é quando tá grande demais, não uh -huh. dá tempo de você é, abrir é. esse canal por dentro. Você uh -huh. tem que tirar um pedaço desse, assim, adenoma, que se uh -huh. chama. Que esse aumento, aumento prostático Muito benigno. Muito grande. Mas é. isso só se a pessoa, se o cara Acima deixar... de 100 gramas de próstata. Não, é. e deixar... Mas o interessante é que tamanho de próstata não tem a ver com gravidade dos sintomas. Entendi. Então, assim, pode ser uma próstata pequena, mas que cresceu só naquele ponto Pedacinho ali. Pedacinho que dá confusão. O cara tem normal até 30 gramas, com 33 gramas o cara já sente muito sintoma. Uhum. E o cara com 150 gramas não sente nada, porque ela cresce para fora. Entendi. Não tá pertinho Exato. do canal. Exato. Né? Então, não, tem não muito mais a ver com sintoma do que canal. com essa questão. E a gente trata, inclusive, não é pela questão urinária, às vezes. Assim, a grande maioria das vezes, você trata porque o cara não tem, na verdade, qualidade de vida. Entendi. Um cara que acorda cinco vezes para no banheiro, Sim. vai ficar com sono o de inteiro. Sono, totalmente. Você trata pelo sono, né? Você Entendi. Para recuperar urina, né? a capacidade de sono. É. E as medicações costumam fazer efeito? Muito efeito. Entendi. Mas quando não faz, aí não faz. A medicação é como se ela abrisse mais o canal? Ela relaxa o músculo liso, né? A Entendi. grande medicação que a gente, a gente tem, ela relaxa o, o, o músculo, músculo liso, liso. Que é o mesmo remédio que a gente usa para esses cálculos renais. 
Entendi. Você rela... Tudo é feito de músculo, músculo liso. Então Ali você... no ureter, na ureter, ureter, bexiga, bexiga, tudo é feito de músculo liso. Uhum. É. Aí abre um pouquinho mais. Você relaxa aquilo, você tem um fluxo urinário melhor. Entendi. Você esvazia melhor a bexiga. Sim, que abriu. Porque o grande negócio canal. é o seguinte: você tem o primeiro desejo, tipo assim, desejo miccional. Primeira, uhum. primeira vez que seu cérebro entende que você quer fazer xixi, acontece ali mais ou menos com 150 ml. 150, é. tá. Uhum. E aí você tá, ó, tô com vontade de no banheiro, mas não tô precisando, daqui a pouco eu vou, beleza. Aí chega um momento que você fala: opa, deixa eu, deixa eu fazer um xixizão legal. Fez xixi, esvaziou. Quem não esvazia completamente a bexiga não chega a zero, existe um resíduo fisiológico, uhum. né? Que é até 50 ml. Mas se o cara urina até 100 ml, sobra 100 ml, não bateu os 150, que é, o, que é esse primeiro Entendi. desejo miccional. Entendi. Só que ele, daqui a pouco ele vai bater. Então o cara tá de noite, tá com preguiça, não senta pra ir no banheiro, né? <risos> Aí o cara vai lá, não esvazia, o bexiga, não esvazia a bexiga, aquilo chega a 100 ml, bate 150, o que acontece? Primeiro desejo ele acorda, urina até 100 Aí ele deixa mais Eita. um pouquinho, aí, aí vai, vai o tempo resíduo. todo exato. acumulando. Exato, exato. Perfeito. Qual é a próxima, Bru? Eu acho que já foi. Não, aí a gente já viu... Ah, agora a gente vai começar ah, a falar a dela. Gente vai... Balanites. É, Cândida. Vamos lá. Cândida, todo mundo fala Cândida em mulher. É. Cândida vaginal. Pouco se fala no homem. Né? Aqueles grumozinhos branquinhos. Exato. Aquela né? coceira, vermelhidão. Vermelhidão. É. Mas você sabe, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu aboli açúcar, não sei mais o que é isso. Você parou de alimentar a Cândida. Não Olha, sei minha mais gente, o que vamos... é isso. Não, literal. É. Eu ouvia falar. É isso. Tanto que... É... é meu curso, você fez, já fez, não, já fez meu não, curso. Eu ia né? perguntar Sim, agora sobre os olha... cursos sobre isso. <risos> você abriu um curso sobre isso. Abriu um curso sobre isso. isso. E Porque não é, é só para... É muito comum. É muito Não é para profissional. É o contrário. Curso não, é justamente para o leigo. leigo entender. Uhum. É porque é depende de informação. Com assim, certo. a Cândida, você só vai melhorar a candidíase se você tiver informação. Não tem jeito. Você vai no urologista e urologista como eu, a gente é cirurgião, a gente é prático. Não tem como eu te dar uma aula de microbiologia, te fazer entender o que está acontecendo numa consulta. Porque eu vou te falar tanta coisa que você vai sair de lá e vai pensar, o que, que ele falou? Não lembro Qual de nada. Qual é o ponto mais importante? Que, por em que momento eu, eu tinha que começar do mesmo? Hein? Exatamente. Então eu fiz o curso, mas por quê? Porque eu preciso dar mais informação do que eu consigo te dar numa consulta. Numa consulta. E eu preciso que você veja mais de uma vez. Uhum. E que entenda isso. Se aprenda mesmo. realmente. Então vamos a Cândida. E a Cândida não tá só. Porque todo mundo fica falando muito dela, assim, ah, minha imunidade caiu e tal, não sei o quê. Mas Também. o que a Ana trouxe é uma coisa bem interessante. Se você começar a melhorar. A qualidade do que você come, evitar o açúcar também reduz bastante. Muito. E a candidíase, inclusive, ela é um sinal de que tem coisa para resolver aí dentro também. Ela é um Sempre. sinal de que tá desregulado alguma coisa aí. Uhum. Boa. Eu descobri né, uma candidíase em mim quando eu tava no último ano de, lá de urologia. Uhum. Eu tava no último ano de uro, operando coisas gigantes, coisas enormes e com uma balanite que eu não conseguia resolver. Descobriu a balanite diabetes. é exatamente essa infecçãozinha. Balanite é, inf é inflamação da cabeça, da, né? Da, da glande. É. Do, do, do chapéu. Né? Bala uhum. no postite também, Isso. né? A postectomia, a cirurgia de fimose, né? Uhum. Então você tem a bala, bala, bala no postite, que é toda a inflamação local ali, né? Tá. Uhum. E aí eu preciso, eu preciso explicar o que é inflamação, né? Vamos Antes lá. Disso, Isso, né? vamos lá. Que, assim, inflamação é tudo que cursa com quatro sinais, que são vermelhidão, dor, inchaço e quando fica... Fi, fica fica assim quente. Então, tá. tudo que cursa aumenta a temperatura, no nosso corpo, tá. que aumenta a temperatura, uhum. que fica vermelho, que fica doendo e fica inchado, é, um, é, uma, é uma inflamação. inflamação. Uhum. Então, isso pode ser desde uma infecção por, por, pela cândida, como uma topada assim, né? Um assim, dedão na Sim. pedra. O dedão Sim. ficou vermelho, quente, inchado e dói. Inflamou. É. Uhum. Um espinho inflamado, uma espinha quente, vermelho, inchado e dói. Então, assim, a candidíase, ela causa balanite. Mas ela não é a única causa da né? uhum. balanite. Uma herpes, por exemplo, aquela área vermelhinha, vermelha, inchada, dói e quente, e quente. Uhum. é a inflamação por herpes. Entendeu? Uhum. Você vive, né? Fala, você tá andando de moto, né? Pelado, se você uhum. cai, esfrega o pinto, pinto no asfalto. Vai dar inflamação. Que imagem, né? Que credo, né? <risos> Nossa, veio. Vai dormir com essa agora. <risos> Oh, perdão, gente, por ah, falar. Mas é um horror, aqui, né? É, é, um... Isso é uma balanite por um trauma. É. E aí o problema é que as pessoas acontecem é o seguinte, você já tem uma inflamação decorrente de um desequilíbrio populacional do fungo, porque esse fungo mora na gente. Sempre tá ali. Muitas vezes você vai fazer um exame de fezes e aparece Cândida albicans, uhum. que é a causadora da 
né, Dessa candidíase. inflamação. Uhum. Né? Exato. Né? E é um achado nas fezes. Você não trata ela, por exemplo. Uhum. Você fala, peraí. Uhum. Eu tenho esse bicho morando em mim. Eu fiz exame de fezes. Ele tá lá. E, peraí, eu tenho, né, no pênis, como é que funciona isso? Ele é um organismo um espreitador, que a gente chama, né? Ele, fica, ele tá na espreita de alguma questão ambiental aparecer e ele desequilibrar a população dele. Ele aumenta. Ele aumenta, aumenta a população, né? causando reação inflamatória. Uhum. E o primeiro erro que as pessoas fazem, elas encontram aquela inflamação, vão no banho, esfregam o pinto. Pelo amor de Deus, eu tenho que tirar isso Lembra, daqui lembra agora. do... Pelo amor de Deus. É. Lembra do asfalto? No... É. É. Ralou. É, ralou. É, é, é como assim, como... Você tem duas inflamações acontecendo uhum. ali. Então, a primeira coisa que eu falo, tira a mão do pinto. Uhum. Esquece ele. Não esfrega, esfrega Não esfrega pinto. esse pinto. Uhum. Então, assim, nada mais é do que um desequilíbrio da flora fúngica local. Entendi. Entendeu? Então, assim, balanite, ela é causada por várias coisas. Entre elas, a cândida. Entendeu? Entre elas. Entre, Entre elas. elas. Tá, mas a Cândida, especificamente a Cândida, né? Que a gente está sempre localizando na questão vaginal, uhum. feminina. É, quais são as possibilidades de o homem ter a candidíase? Muito homem tem, por quê? Porque ele tem uma pele que recobre, né, a glândula. Uhum. Entendi. Aquela área ali, a ela fimose. é quente e úmida. Que nem todo mundo... Não é fimose, né? A fimose chega. é quando você não consegue expor né, a glândula para lavar. Isso, isso. Você tem que operar essa fimose. Tá. O prepúcio redundante, né? Esse excesso de pele de não pele. é fimose. Tá, entendi. Mas ele causa uma área quente e úmida. E aí, que, vamos pensar que é em tudo fungo, que de maneira o fungo geral. Quer. Então, a, reti... a fimose, aquela coisa da reti... fazer a cirurgia, o certo é falar cirurgia de retirar de. É a postectomia, né? Postectomia. É, é. Que a gente fala, ah, fez fimose. Aham, uhum, aham. Uhum, uhum. Não que tá é errado retirada... também, é, não tá errado. E ela não quer dizer, você tem esse direito, assim, ah, eu quero pra tirar, porque Sim. vai ficar mais higiênico. Ou a gente só retira porque tem algum problema de saúde? Assim, quando você tem uma fimose, eu indico a cirurgia. Uhum. Mas se Sempre. você quiser fazer a cirurgia, não tem problema nenhum. Entendeu? Ah, doutor, certo. eu acho mais bonito. Tá bom, é uma cirurgia tranquila de fazer. Uhum. Uma recuperação não tão legal ali. Você vê, é. imagina, de uma e hora para outra... o interessante é fazer enquanto é. criança, né? Porque na vida ah, adulta é acho. bem chato. É. Né? É. Assim, você tem uma semana é. que você vai falar, doutor desgraçado, o que, que eu fui fazer? Arde, né? Mas na seg... fica com a cabeça exposta, né? Total. Assim, a mucosa exposta de uma hora para outra, é. né? Você deixa até uma manguinha, às vezes, ali depois, para ficar mais bonitinho ali. Uhum. Mas... <risos> Quase uma cirurgia tá plástica. Aqui. É uma cirurgia plástica. Então, assim, Aqui a primeira... é o primeiro... É, é quando chega, Quando né? tá é, fechadinho. Assim. E você faz essa incisão Porque dupla circular. Porque pra criança, né? você tem que ensinar desde criancinha, né? Tá levantando a pelezinha para fazer Limpar, a limpeza né? e é. tal. E aí, às vezes, tem esse problema. Exato. E isso Mas resolve a, a situação Cândida da Cândida. Resolve? Resolve, porque resolve. você deixa a cabeça exposta. Então, aí do passa. Mesmo, do mesmo jeito que você tem, assim, né, uma parede que infiltrou uhum. e aí deixou, deixou ali quente e úmido, aquilo ali, aquilo ali prolifera fungo. E peraí, parede transa com alguém? Não transa com ninguém. Não. Como não, é que ela é pega o fungo? Não, o fungo tá ali, uhum. mas numa quantidade equilibrada. Uhum. A presença do fungo exagerado é que vai causar tanto essa visão do mofo, né, uhum. quanto, essa visão, quanto, essa, quanto essa reação inflamatória. E a, e, a, e, a, tipo assim, e a genitália feminina é quente e úmida, por definição. Exatamente. Então, é. ela tem mais candidíase, mas ela é vai no ginecologista mais. há mais tempo. Então, ela já... Ela, ela tá muito mais com essa rotina, né? É, e exatamente. mesmo assim, se tiver uma baixa imunológica, hum. sem dormir bem, excesso de, de, açúcar. de açúcar... Antibiótico. Antibiótico. Antibiótico vai matar Exatamente. as bactérias que basicamente competem com o fungo pelo alimento. Exatamente. Então você tirou um inimigo do fungo. Uhum. Mas você precisa tomar antibiótico. Você tiver uma faringite. Sim. Você teve, teve, teve ali uma faringite que a imunidade baixou. baixou. Aí você foi lá e antibiótico. Uhum. Piorou a situação. Você teve né, imunidade, você não tem como evitar. E você tem que tomar antibiótico, não tem como também. Então o que está que nas suas mãos? Deixar seco. Fungo gosta de lugar quente e úmido. Então, Sempre. esse é o principal princípio de todos. Deixa Outro seco. dia, eu vi um colega, que eu gosto muito, por sinal, falando que a gente, de noite, depois de tomar banho, devia secar a parte íntima com o secador, o secador gelado. Ele me ouviu falar, então, isso. Para a mulher, isso é uma dica de ouro. Você é. pega o secador, muda a função dele quente, bota geladinho. É, é a parte mais... É, 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 é o quente evita, né? Senão não, não, quente você, não. Você vai ter que agendar uma consulta. 
Sim. Tem que ser, tem que ser. Friozinho. Friozinho. Eu imaginando essa cena. Não sei, a gente. Mas pra qual é tá o privilégio é? disso? Vamos qual lá. Se você me convencer, é? eu vou todo de usar essa ah, não, não precisa, de novo. Eu vou, Jesus, vou. Não precisa, não precisa. Qual mas é? o dia que, que, que eu você ganho de vantagem. Um pouco na crise de candidias, em vez de sair tacando pomada, uhum. que tá aí um outro erro que as pessoas falam, fazem, fazem. Né, que, que deixa mais noite, úmido. É, deixou mais úmido. Matou. É. Matou Umidade quentinha. Sabe o que eles fazem à noite? Hum. O paciente pega ali uma pomada, acaba com. O paciente chega ali com um saco de pomada. Ah. É. Doutor, eu já tentei de, de to tudo. Todos os tipos. Não de é qual pomada usar, mas sim como utilizar a pomada. Uhum. Você chega de noite, assim, acontece muito isso. O paciente vai lá, ele empapuça o pinto todo uhum. com aquela melequinha, ele vai dormir. Uhum. Você tem um tempo que o remédio fez efeito, mas a partir de um momento. Ele só, só tá fazendo umidade. Só é. tá deixando úmido. Uhum. Então chega de manhã, é o, o que ele momento. faz na pomada? Vai pro banho e. Esfrega o pinto. Esfrega para tirar. Ele perpetua a tirar. É. Pra tirar ali, né? Exatamente. Entendi. Primeira medida que você faz com um cara que tem uma candidíase de repetição de longa data é para de usar tudo. Uhum. Para de usar tudo e bota esse negócio para respirar. E seca ele. Seca. Com papel higiênico, é uma coisa que eu acho que super válido, por exemplo, Mas pra gente, homem... pode ser com secador friozinho também. Secador friozinho. Essa coisa do secador Olha, é real, né? Deve dar é. um barato pra vocês, esse é. secadorzinho. Maravilhoso. <risos> Maravilhoso. <risos> Adorei, Rafael. E ó, depois de banho e depois de transar, são os dois momentos que você tem que secar realmente, assim. São os dois momentos é. que você fala assim, não, vou... Que nem você escova o dente uh -huh. depois de você comer, você uh -huh. pode secar o pinto depois de, de tomar banho e depois de transar. Porque se você transa e vai dormir direto no outro dia... Aquela preguiça que deu, levanta, cara. Eu sei lá. que você tá com 500 quilos, sim, né? Mas levanta, sim, vai no banheiro. Sim. Joga uma aguinha geladinha é. da pia. Geladinha. Você toma banho, não. Você já esfregou então, esse pinto. Você já é demais, né? É. Na pia também, também não. Né? Papel higiênico. Papel higiênico. É, papel higiênico. Papel higiênico. Pra homem, papel pra homem higiênico é, muito é maravilhoso. maravilhoso. Pra mulher, não. Tem é. que ser um secadorzinho gelado. Dormir sem a cueca, é. vai, bota só o pijama. Isso não importa muito. Se você não. pensar que a pele que recobre né, a cabeça, que é o grande problema, né? Não, não é. dormir pelado não, não muda, não vai muda muita coisa. Não, tem que deixar é sem mas umidade. Sei... É. Tá, mais uma pergunta, por exemplo, que eu sei que isso aí o leigo vai. O homem que transa com a mulher com candidíase, ele pega candidíase? Ele chega a colonizar mais, é como se você estivesse colocando mais lenha ali, né, Entendi. fogueira. Mas se ele tiver mas uma defesa adequada, Boa, se ele tiver tudo legal... Nada. Passa desapercebido. Se, se essa, essa contaminação... É proliferar, é porque ele também tinha algum problema de imunidade. Estava sujeito àquilo ali, exatamente. Não é uma claro coisa... que quanto mais inimigo você colocar ali, maior a sim, chance de você ter sim. uma defesa que não vai suportar não vai... aquele aumento populacional. Tá. Mas aí, aí, né, a imagem está ótima. Muito é legal, bem isso mesmo, né? né? E Muito o que, que acontece também? Começa a criar o famoso sebo, né? A pessoa é. fica desesperada é. com o sebo, né? Tal é. do sebo, né? Que não é nada é. de sebo. Na verdade, é uma... existe uma replicação celular aumentada diante de uma assim, inflamação e você tem pele nova empurrando pele velha. Então, aquilo ali, na verdade, não, aquilo não é sujeira. Só que o cara vai pro banho... É o... E arranca, e arranca. Tudo não, mas resolve da... passar escovão. Quase né? escova. É, quase é, escova. É, Aí é, arrebenta é. a pele, Acaba né? de arrebentar tudo. Bru, você já teve cândida, Bru? Ah, Ainda tá não? Bom. Tá limpando direitinho. De repente, tá, limpando, é, tá fazendo a higiene. Tá certinho. fazendo a higiene tá fazendo direitinho. direitinho. Tá, tá secando legal. Tá secando direitinho. Papai Olha aí. Ah, ah, o Bru. Eu faço urina X sentado e eu gosto papel higiênico pra secar. Muito bem, Olha aí. Bruno. Bruno. Bonitinho. Bruno né? é, um, é, é o homem aqui mais culto ah. das câmeras que a gente é. tem. <risos> Vamos lá, Bru. O que, que nós temos aí de figura? Ah, não, anterior. Aí a gente tá botando pênis flácido, pênis ereto. Ah, isso né? é terrível, Então né? vamos Pô, falar de ereção. Nesse ponto. Olha esse vamos ponto falar importante. de ereção, tão é importante para vocês, que é um, é um fenômeno vascular. É, um fenômeno você vascular. Falou, não Vários adianta fatores. sedentarismo, não adianta ter é, 150 quilos e achar que vai ser fácil levantar a bandeira. Não vai, não né? vai. O imagino. Bastão, o empate do colosso, colo. né? <risos> Vou usar ah, essa, hein? Vou usar essa. A gente já usa muito tempo. Eu é. chamo todos os pênis dos meus amigos, é. dos conhecidos, a empave do Colosso. Olha só, é res... ela fala... não, Bruno, é, 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 é ela fala pra meu respeito. filho, você tá fazendo a higiene certa do empave do, do Colosso. Isso mesmo, pra manter empave do Colosso. Pra manter do <risos> Tá certíssimo. Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar assim, não como é? é que eu vou manter uma ereção bacana a minha vida inteira? Não é isso? Né? Assim, eu tenho que me manter bem pra ter uma ereção é boa a vida inteira. É, né? Exatamente. Bonito, me perguntaram uma vez, né? Me perguntaram é. uma vez se, se eu atendo mais 
pênis bonitos ou mais feios, né? No consultório. Você eu, é falei, eu falei, eu acho todos feios. Não... <risos> todos pra mim são feios, cara. Não vem dizer que é bonito, que não é não bonito. Não se preocupa com isso. Ele Ai. faz uma função bacana. É. Ele alegra, galotada, todo mundo. Ele aí, mostra que veio. Ele mostra porque veio. Mas que é bonito, mano. Gente, a eu tripa nunca tinha seca, reparado é. disso. Não, mas é. Para pra pensar sobre não, mas isso. Tem, é, umas bem... coisas que, tem uns que são mais feios ah, que é, outros. Conseguem ser mais feios. Jesus. É. É. No frio, então, fica mais feio ainda. <risos> Na água do mar, né? Na água do mar, Deus me livre. E quando eu comecei essa questão né, de preenchimento é. peniano, que a gente vai falar tudo, foi uhum. essa questão de água do mar e sunga, né? As pessoas ah, ficam é. preocupadas com essa questão da sunga e tudo. É... Pinto mole, né? Um problema, né? O duro tá ali, veio, mostrou Ó, que veio. Eu, eu, tudo, eu, eu, mas o mole... Que teve, um paciente, eu teve um paciente que me perguntou, mas isso tem há muito tempo. Ele falou, eu acho que eu sou anormal. Aí, e, porque vem umas perguntas pra gente, eu, eu acho que o povo acha que a gente quer do é. comportamento, a gente entende tudo. Aí eu falei, mas o que, que você acha que é normal? É menor do que eu? Não, é porque assim... Todo dia é muito pequenininho, praticamente não tem nada. Mas quando eu tô excitado, ele fica muito grande. É Mas no dia a dia, é. quando eu tô no banho, que eu saí do futebol, eu me sinto incomodado, porque tá todo mundo pelado tomando banho. O meu amigo tá lá, aquela... Academia, né? Academia. Uhum. E eu lá, aquela coisa reprimida, e todo mundo olha, né? Pensa assim, cara... Falei, olha, é que isso aí é melhor é procurar o urologista, mesmo, porque eu confesso que... Mole é uma tristeza. Isso eu não Gente, entendo. Mas normalmente é. ele tá mole. A maior parte do tempo Deus, ele tá mole. Davi, é Davi, só se fala do pinto, né? O Davi, é, né? O Michelangelo, é. que é pequeno. Ele falou que ele vai cair na porrada com o gigante, que é que fica é. o pinto duro. Mas o é que ele precisa? Exatamente. Porra, Davi não precisava. Sem franela. Mas então, mas eu, como, quando eu é. abri no né, Instagram, eu percebi, né, comportamentos específicos. Se tem uma coisa interessante que né, o Instagram trouxe, foi eu entender como é que as coisas funcionam. E... Isso me chamou a atenção demais, assim. É. Como é que tá todo mundo tranquilo com o pinto duro que tem, mas tá todo mundo preocupado com o pinto com mole que ele tem. ele tá mole. Então, Se você perceber, a preocupação maior não é com ele duro. Não, não é. É não com é. ele mole. Gente, mas ele Aí eu vou à praia, descansar. eu não gosto de usar sunga, porque eu não faço volume na Exatamente. praia. Exatamente. Aí eu estico, eu falo, mas vai rasgar. <risos> é verdade, Ana. Gente, tá é verdade. Então, olha tem só. paciente assim? Eu tem marido com pensa. vergonha da esposa. Pois é. Então casou com a pessoa errada. Vergonha da esposa. O cara não, não fica de, de pinto mole na frente é. dela. Eu comecei Como esse preenchimento fica de pinto com mole, Bota a mão, mão, vai tomar banho junto. Vai botar bota a mão, a mão, bota a mão. Com a mão assim. Gente, jura? Eu, não tem problema nenhum, Se dá Deus. esse trabalho de ficar o dá, tempo todo incomodando dá, o impacto dá. do Colosso... Eu, graças a Deus, não sou assim. Incomoda o tempo inteiro. Fica todo acordando. É Gente, comigo. Coitado. Não, não, só pra você se manter esperto. É, tipo assim, sabe? Vai dar desgaste. Por isso que quando eu vejo assim, ou tá com uma candidazinha ou tá realmente tentando fazer uma massagem ali pra... Ah, é a candidazinha, dá uma coceirinha é. só, se espera. Aí tem, tem uns que andam na rua já... Sabe, eu acho que é pra tentar ver gente, se ele acorda um pouquinho é. ele. Olha, isso é um fenômeno vascular. Se você fica o tempo todo botando aqui, é. vai faltar sangue pra outras um dia, coisas. Mas Maia falou uma coisa que é verdade. A pessoa fica muito mais preocupada com ele mole do que ele duro. Mas muito, é mas, mas com muito, certeza. muito. A gente, quando a gente entra na urologia, a gente acha que o problema é o tamanho do pau É o duro. tamanho, uhum. é. Não é, é mole. No Instagram eu comecei, então, a, eu comecei tá a interagir seguinte, com as pessoas. Que os homens querem o pau duro o tempo inteiro. Não, pra quer, mostrar. Querem não, eles querem um, um, um tamanho, um volume. É. Ah, querem um volume. É volume, não importa nem se ele tá tão duro. Obrigado. Lá na hora. Quer... Não, agora não, obrigado. De nada. Mas eu acho, que é, é, eu acho que ele tá preocupado não é com o tamanho. Ele tá preocupado dele ser mole e pequeno. É. Quase sumir. Mas, Triste. Então vamos à pergunta que não quer calar. <risos> Qual é a média, a média do a pênis média. brasileiro? Só tem média duro, né? É assim, tem uma pergunta. Média, média duro, é verdade. É Só verdade. Você vê, ninguém mede o pinto, pinto mole. É. Né? Mas apesar para quando você. Na verdade, você mede o pinto mole, né? Que você vai colocar basicamente na prótese peniana, você uhum. mede ah, você com ele mole. É. Mas assim, as pessoas perguntam: doutor, como é que mede o pinto? Aí eu respondo: é não se mede pinto. Isso só traz neurose. Para, o pinto serve pra alguma coisa. Tá servindo? Então para com esse troço de medir pinto. Faz bem uhum. feito. Entendeu? Você mede no pubis, assim, até basicamente na né, glândula, né? Metade, assim, na né, glândula a gente usa isso, né? A prótese peniana. Mas, assim, do pubis até a metade, né? Na glândula. Do pubis é. até a metade. Ali, a, digamos ali, Aqui. assim, quando você, você puxa ele ali, digamos, é ali na, naquele... Aí, uhum. até por cima ali, anterior, até a metade, né? Da glândula. Até a, a metade da glândula. Da glândula. Tá. Daqui aqui. Cima. De lá? De lá a cá. 
Aqui, isso. Tá. Por que até a metade? Porque, basicamente, né, a prótese ela vai ocupar esse espaço, que é o espaço dos corpos então, né, tem cavernosos. Ah, metade. É, o não, corpo cavernoso vai até prótese. metade da glande. É. Isso para prótese. Mas você para isso para medir, né? Você só vai medir para isso, né? Por que, que serve para medir? Não vai ser para nada. Para criar, a gente doida, né? Não, não mas o povo você... gosta, sabe? Gosta. Sim, sim, mas tem uma média nacional. Tem, assim, é gira em torno de 13 alguma coisa. Jura? É o normal? É. Eu, eu, saiu um estudo esses dias que acho que no Equador é a maior média da América Latina. Sim, Equador? Tá Equador. Qual é a média do Equador? Acho que é... Ah, não lembro. 20. Não, não, não. 20? O que, que é Mas nada isso? muda muito. Não ah. muda muita coisa, não. Deve Vai 15, de, de 14. 13 até 15 no máximo. É uma é. coisa normal. É uma média. É, é exatamente. Então, assim, passou disso. Eu não sei quem um... pediu essa gente toda, né? Como é que é. chegaram nesse assunto, assim, né? Mas pede, Como é que gente. chegaram nisso, né? Olha, o povo médio. Mas fazer uma fila médio. aqui, gente. Hoje a gente vai medir então... a galera da barra. Isso mesmo. É, isso é, mesmo. Vamos fazer uma e, ó, fila. E se bobear, o povo aparece. Vai Apare... que, vai se que. Se bobear, vamos o povo medir vai aparecer. Pra é, ver, é, é. né? Tá. Olha, eu só quero dizer que muito do que a gente fala aqui, Rafael, eu vou, eu vou dizer que assim... As pessoas, a gente voltou do carnaval agora e as pessoas falaram assim... Vocês prometeram a Cláudia que iam no trio e foram. Aí teve uma outra também médica, vocês prometeram que ia no consultório dela e foram. Só que essa parte aqui que a gente vai medir, que vai fazer não, não a campanha, isso a gente não vai fazer, não, tá? Não é a promessa. Não, fala da o boca pra dentro, é, não pra é. fora. Isso e não. a gente cumpre, mas aí é cada um mede, né? Cada um mede o seu, né? Se o público né? seu é. ou nosso quiser, em ereção, uhum. mede direitinho com aquelas é. reguinhas, é. né? Joga a régua fora depois. Né? Isso, isso, isso mesmo. A culpa e é da secretária ficou horrorizadas quando eu peço régua. Aí, doutor, vai, vai medir, pelo amor de uhum. Deus. Joga fora depois, doutor. Uhum. <risos> Agora eu tô usando fita métrica, né? Que eu tô fazendo né, preenchimento com ácido hialurônico. Uhum. E aí eu e tenho é umas, umas fitas mesmo, métricas Rafael. pra medir. Uhum. Aí eu Parece mando os, mando os pacientes. Aí, eu quero é. perguntar é. uma coisa. É... Tudo bem, tamanho, a gente já viu já que não é isso tudo que, que as não... pessoas acham. A média é até é. 13, 14. Meus seguidores, a média é 20. 20. Não Porque lá é um tal de, o meu é, é 23, o meu não, é 22. Não existe, é. Falam, tá não certo, existe. então tá, tá bom. Então tá fazendo é. aquela tática é. de esticar. É. é a única hora que ele fala que não é o do primo, né? É, 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 o primo. é. é. isso. Na Candidias é o Na primo. Na Candidias é o primo é. que tá precisando é. saber. Exato. Mas vamos lá, em termos de formato do pinto. Né? Tem pintos que são mais curtos, mais Sim. grossos. Tem uns que são mais longos. Tem uns que são muito pequenos, de fato. Sim, eu já tive é, um paciente sim, chegar para mim e eu media. Eu falei, mas é assim ereção, né? É. Pelo menos, seja generoso. Com você mas, mesmo, é. né? E aí deu nove. Falei, não, realmente. É, aí o é, que, é. que eu faço? Eu falei, olha, eu acho que Isso você pode... Isso é ereto. É, eu lembro. Transa de ladinho. É, que faz dá do mais jeito que dá. Chance, exatamente. exatamente. O mesmo problema é que um cara que tem um pinto muito pequeno, às vezes o cara que tem um pinto muito grande também, também tem problema. Também, com Entendeu? certeza. Só acha que quer ter aquele pinto de cinema. É né? muito é. ruim. E é uma besteira, né? Com certeza. Pinto médio é a melhor coisa que existe. A média. Nossa, você vai com você. ficar feliz é. sempre. Todo exatamente. mundo vai ficar feliz, Bem pode servido. ter certeza disso. Formato de, de pinto. Uhum. Dá diferença? Diferença de, em relação a prazer, assim? Prazer, a, Dá problema, a né, na verdade, do né? Tipo. É, porque existe, na verdade, né, tortuosidade peniana é uma coisa que é, um, é, é algo que volta sempre, né, pra mim. Eu tinha um amigo é. que tinha o um pênis tortinho. Todo mundo tem um pênis torto. Não, mas muito torto. Não, ah, muito, tem gente que tem assim, muito torto. Não, fazia, assim, fazia uma seta. É. é. Sabe seta direita? Tem, corde. <risos> é pra esquerda, geralmente, viu? Eu é, abri, é, é abri uma enquete... É Perguntando. Eu fazia assim é. na ponta, fazia assim. 80% das pessoas têm o pinto torto pra esquerda. Mas assim, jogadinho 80%. pra cá. Assim. É aquela, aquela de Mas leve... quando é aquela coisa Não, assim? Cá. De levinho. É, pra sei lá. cá. É. 80% pra cá. 80%. Dá, tá, mas olha, é incômodo, né? Então, Quando o que, essa curvatura... que deve bater na parede? Existe uma doença né, de peroni, que se chama, que é uma tortuosidade peniana adquirida. Você uhum. tem, ah. tem a tortuosidade né, peniana Normal. congênita, que você nasce com aquele pinto muito torto. Uhum. Geralmente são pintos muito grandes, porque você faz a cirurgia de, cirurgia, né, de correção, uhum. você vai tirando umas cunhas e vai, vai assim costurando e vai desentortando realmente Entendi. o pênis. Só que você Nossa. perde tamanho. Só que esse pessoal, ele se dá bem Geralmente, porque o pênis é muito grande. É. Faz Al, sentido. Né, esse congênito. Uhum. Adquirido, peronia, é um troço bem complicado. Porque você, de uma hora pra outra, seis meses, um ano, o pinto fica tão torto que você não consegue transar. Peroni. Peroni. 
É doença, doença, doença de, de peroni. peroni. É. E é provocado e vem, vem... por quê? A gente não sabe muito bem por Vai que acontece. Vai entortando. É uma muito cicatrização é exagerada. É. Eu tive agora né, um paciente jovem, 50 anos, 52 anos, uhum. e em seis meses o pinto dele ficou 90 graus. Jura? E é, é. doloroso? Cerca de até um ano e meio que tem, você tem uma placa né, imatura, dói. Uhum. Mas depois disso não dói, mas aí fica... Se você uhum. passou por aquele um ano, um ano e meio tranquilo, durante essa maturação de placa, e você consegue transar depois de um ano, um ano e meio, não mexe naquilo, não deixa mexe. aquilo quieto. Mas se, Agora, se é doloroso... Mas dói por um tempo só. Passa. Imagina. Mesmo assim, tudo né? Tudo bem, é. você imagina um homem com pinto virado é, com 90 ainda, graus é. e dor, e é. você fala, daqui a um ano e meio vai passar. você volta... <risos> Não, a gente operou, botou, botou, botou uma prótese peniana. E Geralmente funcionou. a prótese é. peniana é o que mais funciona. E assim. Funcionou e tá bem. Funciona, tá super satisfeito, Graças super Deus. feliz. É. é. A, feliz a questão peniana ele. é uma questão delicada pra caramba, né? Deu um trabalho. Muito sensível, nossa. né? É. 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 Sensível, né? Também, Todos né? Os Também psicologicamente. Até, é. até mesmo de pele. É, é muita sensibilidade. É. É. Exatamente. Doença de peni. Peroni. Peroni. Bem, a... É. O que tem pequenininho demais hoje tem a possibilidade, mas mais ou menos. Mais tortos, ou menos. Não existe uma cirurgia de aumento peniano que seja ah, muito tá. interessante. Você põe assim. volume. Volume Por você exemplo, coloca. O Grosso. Ácido Exato. Você põe volume. Ah, você aumenta o volume. Você Exato. não. Para a sunga ficar do jeito que ele quer mole. Mole né? ele acaba ficando um pouquinho maiorzinho, porque ah. como você prende com ácido ele fica mais com a cabecinha mais assim, né? Tá todo <risos> mais alegre. É. Mas assim. Essa foi boa. <risos> mas duro tá. não tem outra. Tem outra sunga grossa. Um aqui e a cabeça. É. Fica pra fora. Mas Adorei. os pacientes que estão fazendo o preenchimento estão adorando, né? A questão sexual é muito interessante, né? Fica mais uhum. grosso, né? Fica mais A grosso. A camisinha maior. Mas, por exemplo, adora, pra, um né? homem, é. pra um homem que tem o pênis comprido, longo, vale a pena. Vale muito a pena. E é, é um procedimento super simples de fazer. Uhum. Super simples. Indolor. Uhum. Muito Como indolor. indolor. Como isso? Completamente não. indolor. É impressionante. Né, é. O único ponto ponto assim anestésico que a gente faz, eu até depois tem uma foto que eu, que eu, que eu até Ah, coloquei. foi. É. Essa Aí, aqui. Ó. aqui. Aqueles pontos vermelhos ali de ah. cima são onde basicamente né, a cânula entra. O único ponto anestésico é que você faz é naquele ponto. É igual fazer o quê? Tá, mas ali, mas você, mas você, então, a entradinha não dói? Dói, porque você faz um pontinho anestésico. Ah, é. você faz o um pontinho anestésico para entrar... Pra entrar. A, a injeçãozinha, a cânula. E a cânula, cânula botar... bota ali, a cânula fica e depois você injeta o Não, o você bota a cânula alunônico. e você vai fazendo uma retro... Uma, vai botando uma retroinjeção. Uh -huh. Então você vai a cânula até aqui, aqui em cima, você mais ou menos divide meio uhum. ml para cada lado um ml de proporção, né? Tem gente que bota mas 10 ml. Mas você tem que ir manipulando mas não o ácido dói. alurônico. Mas não dói. Não dói. O espaço Aí é a da cânula... Você vai... É, a cânula ela entra por um espaço que não dói. Você tem que ir moldando, né? É. Porque o você joga aqui você em cima que... e vem jogando ácido Agora, do lado da clande é até aí. Agora, Rafael, porque você vai ter que fazer esse procedimento com ele mole. Com ele mole. E como que você vai conseguir saber a, a, como vai ficar o efeito depois? O duro é interessante porque como ele se tem, esse, como o pênis fica né, inchado, uhum. ele espalha bem o ácido. A alteração é. estética que você tem, por exemplo, de nódulo, que acontece com ácido e, e, né, e alurônico, principalmente no pênis, que você usa alt, altos volumes, é você ter alguns nódulos ali. Uhum. Então, pode eventualmente, ficar, pode né? ficar. Pode. Fica meio irregular às vezes. Uhum. Mas você pode tanto colocar mais ácido para melhorar a certa irregularidade, uma... ou você pode usar uma enzima que, tipo assim, degrada o ácido. Naquele ponto Naquele que ponto formou mais uma bolinha. Exato. Mas, de qualquer maneira, quando bosta bota o ácido hialurônico, o próprio paciente Massage. pode ir massageando os primeiros dias. Massa... Do mesmo jeito que usa no rosto. Exatamente. Você tem que massagear aquilo cinco é. vezes por dia, cinco minutos, cinco dias. Isso. É a mesma pra coisa. Pra que ele possa, depois que você vê se é. tem ali um gruminho. Exato. Que, que... Por isso que eu sempre oriento colocar menos do que ele quer no começo. Uhum. Porque você coloca menos, daqui a 21 menos dias você é pode mais. colocar mais. Exatamente. E aí você coloca um pouco menos, daqui a 21 dias você fala, ó, oh, quero botar mais porque acho que ficou irregular. Vamos... Né, Bom, pavimentando dando, a rua. Exatamente. Porque é, é, artesanal, né? é, é artesanal. artesanal. É o trabalho artesanal. Que legal. E também. entra lá por cima. Entra por esses dois, dois esses, esses pontinhos vermelhinhos ali. Que você faz um botãozinho anestésico é. na e entrada. Dá, né? É uma anestesia assim, mínima anestesia. Local mesmo, né? É. Tá. E quem são os homens que procuram botar ácido alurônico no pente? Todos. Você Todo tá tipo não de homem. Não tem perfil. Você espera que o... Um, que, um, que que o homossexual que tenha essa uhum. exigência estética maior seja o grande carro uhum. nada não. disso e por Nada exemplo, disso. não é o que, tem, o que ter indicação. Um homem com 
com um pênis muito longo, fino. Toda indicação funciona. Por exemplo, né, o paciente, né, os, os três pacientes primeiros, assim que eu lembro que foram os três primeiros, casados, uhum. que queriam realmente casados, aumentar. Casados, super é, de boa. É, o volume. É, e um deles com um pinto realmente pequeno, assim, uhum. que você vê. E eu coloquei 6 ml no, né, na, né, inicialmente, e aí ele voltou para fazer mais 3. quatro. Na verdade, você vê que existe não é uma proporção. Assim, a gente coloca meio ml aqui. Esse é um pinto considerado pequeno, assim, uhum. você coloca... 4, 4, eu nunca botei 4 ml, 6 é no mínimo. Assim. Uhum. De 8 a 10 é mais, mais Mas ou menos a média. Você distribui para uhum. cada lado. Você vai distribuindo, você faz três lateralmente. 3 de um lado, 3 de outro. É, você faz uhum. lateralmente e depois em cima. Embaixo nunca. Você tem a uretra passando ali, não vai dar o efeito que você quer. Entendi. Então, então é, é muito mais lateral, lateral e, e superior. Superior. Na parte Exato. de cima. Exatamente. Tá. E aí você pode colocar mais. Ele colocou 6 ml, ficou satisfeito, falou: oh, acho que vai ficar mais legal ainda. Uhum. Aí daqui a pouco ele colocou mais um pouquinho. Botou 6 ml, depois 4. Tá super satisfeito. É, Feliz da vida. Viciou. É, Exatamente. Viciou Agora o ácido alurônico é reabsorvido. Reabsorvido em mais ou menos um ano. Em quanto tempo tem Bom, que reforçar isso? Todo ano. Todo ano. Todo ano. Geralmente, o que, que não tem falam? a ver com desgaste. De, de não, não. Quanto é mais faz. Estresse, na verdade, sabia? Um cara que queima, malha né? muito, ele queima muito. Exatamente. Igual com o rosto. Igualzinho é. com o rosto. Botox, que malha é demais, coisa. não é essa é. malhação saudável. Aquela pessoa que é, quer ganhar, que é ele perde Mas a saudável muito também eu acho que acaba usando também. muito. Também, ok também, né? Estresse de maneira geral. O estresse, estresse o psicológico estresse, de, de maneira geral também consome é. mais. Queima, né? Queima, queima mais rápido. Queima, metaboliza queima. mais rápido o ácido A ideia alodônico. é você entender que você vai ter que fazer isso uma vez por ano. Entendi. O ácido dura mais ou menos de 9, né? 18 meses. A média. É, boa, pensa em um ano pra ficar é. tranquilo, né? Para você fazer a revisão. Exato. Muito interessante. Quer dizer é que procuram isso. mesmo. Procura, procura mesmo. Procura bem, hein? Procura mesmo. E eu não, nunca imaginei eu, eu fazer acho, estética. Eu acho até, vida, Rafael, que... Não, mas não sei se é estética, porque é. na realidade... É funcional da pessoa, também, Rafael. É, é isso que eu ia falar. Não assim. é nenhuma loucura. Por exemplo, eu acho muito mais loucura, e eu já vi, é, pacientes importarem umas coisinhas que vem da Alemanha, que uhum. para esticar extensor. o pênis, extensor. É. Existem indicações para isso acontecer, né? Por Quais exemplo, né? peroni, por exemplo, é uma delas, né? Peroni, você Sim. tem aquela cicatriz que ou você coloca basicamente uma prótese, ou você tira aquela camada né, de cicatriz e coloca um, um, um assim, enxerto. Uhum. Só que esse enxerto, ele encolhe. Então, você tem que fazer uma quantidade de extensão por dia. Pra então, não... pode ser horrível. Para não fazer a retração. Entre um e outro, geralmente a prótese é a melhor escolha. Entendi. Entendeu? Mas, por exemplo, tem Mas homens que querem aumentar e usam é. esses extensores. É. Funciona? Funciona, sim. Mas ganha Funciona. quanto? Dois centímetros, um centímetro, dois centímetros. É. Você tem tanto é. esse quanto a liberação do, do assim, ligamento suspensor, né? Uhum. Ligamento uhum. suspensor é aquele no pubis, que é o que faz o pinto ficar para cima, basicamente. Então, se você corta o ligamento, uhum. ele fica... Mais, direto, pra... mais comprido um pouco, Entendi. mas olhando para baixo, triste, né? Fica meio triste, é. né? Não Desanimado. Fi, não, né? Fica na, não fica reto. É, não, não fica olhando para cima, né? Entendi. Empave do colosso, Empave. né? É. Ele não fica empave. Eu acho, eu acho particularmente que foi uma solução para pessoas que melhoram a autoestima, Melhora, a é muito bacana. Tem coisa... É. Eu acho que tem a vaidade, mas eu acho que a maior parte do pessoal mesmo... Você está falando é... do ácido hialurônico. Do é. ácido, do e para transar também é legal. Para transar Para transar é legal, porque é o volume que dá o prazer. Né? Exatamente. É. Quando você faz esse, esse, essa liberação do ligamento suspensor, você o perde... Ligamento suspensor. É, você uhum. perde esse local anatômico, que é o local que mais estimula as, né, uhum. as mulheres. Né? Uhum. Imagina Entendi. só, você tem um buraco ali né, no clitóris, exatamente onde encosta no clitóris. Isso. Então, você perde com isso aí. Então, é melhor, um outro, é melhor. apostar no ácido aposta no volume. Do, que reduz, é. do que tirar o, no o volume. ligamento. Aposta no volume. Aposta no volume, adorei essa é a candidatura dele. Aposta, aposta, no, aposta volume. no volume. Doutor Rafael, para vereador. <risos> para vereador, aposta no volume. Próximo, querido. Ah, isso aqui é o quê? É, é o pênis por é dentro, né? É anatomia por dentro. É, co o, o, os é. corpos, corpos cavernosos. cavernosos que, são, que enchem de sangue. É. Na hora que é sangue. por isso que é vascular. Que é o, 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 o fator importante para a ereção. É, o mais importante. E você vê que é um negócio interessante. Como é que a ereção ela funciona? O sangue entra via artéria e aquilo cria um enche de sangue e faz com que você comprime as veias. Que, que são que ficam por... ali. Que são... Exatamente. A Essas veia veias dorsais. Profunda. Exato. Uhum. Essas veias são as veias que jogam o sangue de volta, de né? De volta. Corpo. Então, quando você tem uma ereção, você tem uma questão mecânica que 
fecha essas veias, impedindo que o sangue então, volte. Você fica um tempo ali realmente com é. volume aumentado. Exatamente. Não só de, de fluxo sanguíneo, mas de não retirada. E, não retirada. Você que só contato, joga a artéria, né? que a artéria, né, tipicamente, a artéria não, é um vaso mais grosso. Mas depois acha que tudo é o um acaso. Imagina. Agora, aí no é. consultório, Rafael, hoje é complicado, né? Por quê? Porque o povo vai achar... Ih, olha lá, ó. Tava com um pau pequeno, foi lá pro Rafael. <risos> não, não. Eu já não, tava até querendo marcar não, pra ver a questão dos meus cálculos. Mas eu novo, acho aí o povo que já vai começar aí. Nada procurou o Rafael Olha, Maldade tem de tudo. sua. Ah, tem de Maldade sua. Mas vem de é. tudo. É muito Ai, interessante daí? que às vezes vem os pacientes com umas manchinhas assim. Então, porque eu sempre brinco, eu falo uh -huh. o seguinte, né? Que eu fiz urologia por causa disso. O cara vê uma mancha no pinto, ele marca o médico desespero. amanhã. Exato. Cara, você fala, eu preciso, é urgente. Se essa mancha Coitada fosse do braço, você não ia no médico, né? Uhum. E aí o cara fala, doutor, tô com uma manchinha aqui. Eu falo, cadê? Tá aqui, da velhice, ó. meu filho. Falei, tá, cadê? tá envelhecendo. Eu já falei, de, é, é a man, sabedoria mancha senil, da vida. Né? É. Mancha senil, Mas é muito mesmo. engraçado, com pênis a pessoa é uma pessoa assim... É tudo o homem que é, é lá, preocupadíssimo né? Impressionante. Pênis, né? Impressionante. É impressionante. Sempre falam, eu, eu ia fazer, fazer cardiologia, depois eu percebi que o órgão nobre não tava aqui, né? Tava mais de baixo, né? <risos> Masculino. Verdade, Masculino. Masculino. Mas tá, eu acho justo. Eu gostei do negócio do alurônico, acho que os homens estão livres. É muito interessante, né? Aumentar o volume. É. A Achou solução, bom, né? Achou bom? Agora, <risos> até agora, o que eu mais gostei, até é. agora, o que eu mais gostei é, foi levar os homens a uma reflexão que não é só as mulheres que precisam ir uma vez por é. ano ao ginecologista. Os homens precisam desse cuidado. Isso, é no muito, isso daí é uma coisa muito séria. E Com essa certeza. frequência de ir uma vez por ano, ela supera qualquer exame. É, é você entender, o seu médico conhecer você. Você. E é. ver o, quando, o que, que aconteceu de um ano para cá. Se, se, seus, seus sintomas urinários pioraram, como é que está a ereção acontecendo? Uhum. Entendeu? Muitos homens chegam e queixam de assim, ejaculação precoce. O cara com 60 anos, ah, tô com ejaculação precoce. Que é coisa de gente jovem, né? Basicamente. Uhum. Uhum. Como é que está a ereção? Ah, mais ou menos. O cara tem um problema de ereção e ele tem uma resistência de falar com o urologista dentro do consultório que ele está com problema de ereção. Uhum. Exatamente. Então ele foca na questão da ejaculação precoce. Porque o cérebro ele entende que a ereção não está muito boa, então aquilo não vai se manter há muito tempo. Vamos então você acaba ejaculando muito rápido. Né? É. O preconceito e gente... que destrói tudo. E é, é. geralmente, 99% das vezes, é muito mais tranquilo do que você imagina. É muito mais tranquilo, entendeu? Mesmo. E se o cara quiser falar para você, doutor, eu não quero fazer o toque retal, por exemplo. Tá, okay. é melhor um não, rastreio por outra incompleto coisa. do que nenhum rastreio. Exatamente. É. Faz qualquer coisa. Mas tem que fazer. Mas é. precisa ah, fazer, gente. Tem que fazer ultrassom. É, é bom. exatamente. É bom. É muito bom. Tem opções. Eu que vou colher exame de sangue já fico ansioso, tá uh -huh. vendo? Não sei. É. Acho que o toque retal não seria um problema. O problema é com o exame de sangue. Exame de sangue. Você deve ter fobia de agulhas Odeio e material. Odeio agulha, nossa. E material. Meu sócio, ele é dermatologista. Ele queria fazer botox no, no, né, na minha testa. Aí eu falei pra ele. Aí ele falou, oh, Rafa, você vai querer tomar injeção na testa? Não, vou não. Nunca Por fiz enquanto, botox não, na vida. Não, mas, mas acho que eu vou envelhecer com um cara de velho. Não tem mas problema você com isso, não. Até que tem botox. É, eu acho que é, já Tô tentando ao máximo não tomar injeção na testa. Tá, mas. <risos> o negócio é não olhar. Não olha, relaxa, é. fecha o olho. Vai. Próximo. Exercitação, aí fica bom. Aqui a gente. Aí já... o testículo. Bem, bem direitinho, é. tá vendo? Na vasectomia você vê. Você palpa ali direitinho, você encontra é, o canal diferente. É, aquele canalzinho azulzinho ali. Que ele é mais ali, durinho ali, viu? Exatamente. Às vezes você tem um cisto, né? Assim, epidídimo. É muito comum ela ter um cisto, né? Epidídimo. A pessoa encontra, vai fazer ultrassom por alguma razão. Aí aparece. E aí tem um cisto de epidídimo. Doutor, tem que tirar e tudo. Não, isso é Não. um achado ultrassonográfico. Sim. É uma bolinha de água. Exatamente. Mas a pessoa fica apavorada. Pega às vezes, aí encontra. Aí, aí fica, fica cutucando é. aquele troço que é sensível pra caramba. Cisto é uma coisa que é comum a gente é. ter no corpo. É que a gente geralmente tinha é benigno. Né? Essa coisa de Cisto imagem, renal, né? Exato. A gente não tinha isso. Então a gente começa. Todo mundo tem, mas é. não, não via, né? Se não é uma doença policística, que você está ocupando. É. Tipo, eu operei uma senhorinha que tinha uns rins enormes com uma doença policística que eu nunca tinha visto. Cheia de, de bolha. Isso uhum. substituiu né, esse tecido renal dela. Aí, tudo bem. Entrou em insuficiência renal. renal por conta disso. De, é, transplante. Pode passar. E tá bem ela? Ah, faz tempo. Tá, Foi na tá, residência. Tá, tá. Mais de 10 anos. Tô ficando Aqui velho. a gente tá falando Aqui nós de... estamos falando de herpes. É. Ah, herpes. Herpes. É assim, a, a imagem... Macandi diz, se eu fosse falar assim, baseado é no exame coisa. clínico... Mas e a bolinha? É, porque, mas são microbolinhas mais agrupadas, né? Entendi. Quando você... 
A herpes é uma coisa interessante também, porque ela tem uma história clínica muito clássica, né? Uhum. Você tem aquelas fases, você tem... Quem tem herpes? Assim, eu tenho no nariz, por exemplo, assim, mas todo mundo tem herpes, né? No fim das contas, uhum. todo mundo tem herpes. É um desespero, é, o paciente fica desesperado. Se vai aparecer ou não, é, é outra história. O paciente tá fica lá. desesperado, fala, calma. Tem, 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 só não sabe. É, se, se, vai aparecer. se vai aparecer. Quer fazer exame de sangue? Eu falo, tá, assim, acho meio... Assim, não precisa uhum. chegar a esse ponto. Mas quem tem herpes sabe que a herpes vai sair. Sim, é um negócio começa interessante. Começa a dar isso. que ele é. muda o tecido. Aquela sensibilidade, é. É. fica com aquela reação inflamatória, aquilo evolui para a fase de vesícula, que são aquelas bolinhas é. de é. água. É. Aí aquelas bolhas rompem, e ali está cheio de vírus, uhum. ali é onde passa realmente o vírus. Aí vem para a fase de ferida, que já não passa o vírus, e a fase de, 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 de é cicatrização. Quando estoura as bolinhas. É. É. Quando estoura é as bolinhas sai. é que tem bastante vírus. E é vírus. comum. O, o herpes nessa região? O comum é herpes em tudo quanto é lugar. Em qualquer lugar. Antigamente se chamava de herpes simples tipo 1 e herpes é, simples tipo é, 2, né? É. Hoje em dia se chama tudo de herpes simples. Tudo é. herpes simples. Tudo herpes simples e é tratado do, do, do mesmo, mesmo jeito. Do mesmo maneira. E tem a ver com quanto mais rápido você for, quanto mais com força você for, menor a chance de dar a lesão. Entendi. Então você tem que ser rápido, você tem que ter o Começou, remedinho ali na mão começ... e a pomada não serve pra nada. Nada, nada. né? Nada. Só de o deixar oral, né? Comprimido. Só é. o comprimento. É. Tá. Passa, Bru. E imunidade, né? É, é imunidade, né? Olha ah, aí. Ah, não, né? agora nós vamos para as perguntas. Aqui. Olha, aí. Olha, a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. E as pessoas... O teu a gente teve que anunciar... Bem é, rápido. Rápido. Mas foram mandadas perguntas. Eu e acho por que incrível muitas... que pareça, teve bastante perguntas. É, que eu bom, acho que, que muitas... Você, a gente já respondeu, já até mas... Já conversou aqui, vamos bater já falou. fazer um resumo aqui pra né? galera. Vamos Boa. lá. Prevenção de infecções urinárias. Além de beber água, quais hábitos podem ajudar a prevenção de infecções urinárias? De infecções urinárias? Assim, é, de maneira geral, o que você melhorar a sua imunidade, de maneira geral, você vai uhum. evitar a infecção é. urinária. Realmente, a água é a coisa mais importante de todas. De lavar isso Porque tudo. é uma lavagem mecânica, uhum. realmente. Mas é aquilo que a gente conversou. Mulheres, não proibido uhum. limpar de trás para frente. É uhum. sempre uhum. Isso frente é fundamental. Trás. Exatamente. E homens, manter uma saúde prostática adequada. Uhum. Né? Você ter um fluxo urinário adequado para que a questão de beber água... Porque quando você tem uma questão de próstata, você evita beber água. Uhum, sim. Porque senão você fica acordando toda hora. Mas aí Esse piora, é o... né? Exatamente. Aí só piora. Então, assim... Então, trata hum, a próstata. Trata a próstata. Exatamente. exatamente para não exatamente. ter esse problema. É. Tem alguma coisa, assim, algum suplemento que melhore a imunidade para a infecção urinária? Tem, tem sim. Na verdade, né? Cranberry, que se diz muito, uhum. né? A questão uhum. da fruta, que é... Não é muito robusto, né? Assim, literatura não é robusta em relação a isso, mas você tem o uro, Urovaxon, que é uma vacina. Uro? uro Urovaxon. Vaxon. É. Urovaxon. Isso é muito legal, isso é me ajuda mesmo, bastante, né? assim. É uma vacina? É. é uma vacina que você usa por via oral. É mesmo? É. Não sabia disso. Você usa três também. meses, é para três meses. Não, não, assim, com... comprimido. comprimido. Mas é uma vacina mesmo. que evita a xerixa cole de se grudar no, Faz no uso... seu orotélio. Ah, uma vez por legal. mês. Você usa três meses seguidos para três meses. Usa três meses para Mas diário? Para quem diário. já tem uma infecção de repetição. Uma coisa de infecção, é. repetição. Né? Claro que você tenta evitar o máximo das pessoas tomarem remédio toda hora, né? Com Primeiro certeza. você tem que identificar como é que a pessoa está infeccionando. Ah, doutor, eu tenho infecção urinária de repetição. Você tem cist... outros tipos uhum. de, de também cistite. Você tem um que é muito interessante chamado cistite intersticial. Que você adquire alergia ao seu próprio xixi. Jura? É, então a pessoa ela fica incomodada quando a bexiga fica cheia. E ela urina Entendi. e alivia. Entendi. Então, pela, essa sua dor é quando sua bexiga está cheia e você alivia, ou essa sua dor é durante a micção? E isso é infecção urinária. Entendi. Entendeu? É então, diferente. você está com alergia. O tratamento é completamente Também outro. Diferente. Então, a pessoa fica tomando anti antibiótico, antibiótico, antibiótico. Então, não ela, resolve. Ela não tem infecção urinária de repetição. Então, a primeira coisa é você identificar o que está que trazendo essa infecção urinária tipo. de repetição. Uhum. Entendeu? E tratar aquilo ali. Primeira tá. coisa. E entender que ou foi uma infecção mal, mal assim, tratada... O que você tratou com antibiótico não era o, não era o certo. O adequado. Exatamente. Você selecionou os organismos Agora, mais fortes. Agora, a vacina é para homens. Para mulheres. Também. Pra mulheres. Principalmente Uruvaxon. mulheres. É. Tanto faz. Porque infecção urinária de repetição é, é coisa de mulher, né? Mulher. É. A mulher ah, não, senta na minha é frente, homem né? Que o homem tenha mais é. É. é Mas aí você tratando a próstata, prostatite, o fluxo urinário dele é. adequado, é. ele não vai ter aquilo. Mas a mulher senta, senta na minha frente e pergunta, qual é a infecção urinária que atrás aqui? Ela fala, ah. como é que você sabe, doutor? <risos> Sim, é o que tem em comum, né? Próximo. Desempenho sexual. 
A preocupação com a firmeza da ereção é uma questão frequente entre os homens. Quais são os fatores que podem influenciar nisso? Ah, interessante, né? Tanto físico, né? E assim, psicológico e físico, né? Mas tudo, eu, eu, eu gosto, assim, são, eu fico falando toda hora a mesma coisa, assim, que você tem que... É, tudo sai do mesmo lugar. Uma pessoa que é fisicamente forte, que vai ter uma ereção forte, é uma pessoa que... Ela é forte de maneira geral. Uhum. Então, como é que ela vai ser mentalmente forte, sendo fisicamente forte? Eu fiz um vídeo que falava de ereção de aço. Doutor, como é que eu faço para ter uma ereção de aço? Eu falo assim, você tem que ter <risos> perna de aço. Você tem que é. ter braço de sim, aço. Sim. Você tem que ter coração de aço. Você tem que ter uhum. estômago de aço. Você tem que se alimentar direito. Você é tem um, que dormir é um direito. um conjunto de coisas para ficar aço. Você se forjando no aço, você vai ter uma ereção de aço. De aço. Pode é. ter certeza Com disso. Certeza. Então, a dica que eu dou é... Quer ter um desempenho sexual bacana? Tem um desempenho Mário, se bacana. se alimenta bem, dorme bem, qualidade de vida. É, é, liga para sua avó. Isso, liga para sua avó. Carinho, Dá, carinho. Dá carinho, sabe? Dá carinho para as pessoas que te cercam. É uma questão de troca, realmente. É. Assim, Seja uma pessoa bacana também. Exato, né? exato. Não útil. só por fora, né? E útil. Grana, Sim. grana é uma coisa que, pô, impacta pra caramba a questão sexual. Uhum. Grana é... A pessoa não fica pensando nisso, ela só quer ter um pau duro ali. Exatamente. Mas e aí? E não pode nem usar as ferramentas que são boas por falta de grana ao mesmo tempo. Exatamente. Às vezes ele precisa de um remédio legal, que é caro, uma prótese peniana. É você caro. tem a prótese flexível, você tem a semi-rígida, uhum. né? E a prótese inflável. A semi-rígida custa 3 mil reais. Super acessível. A inflável custa 60 mil reais. 60 mil a reais? Inflável? É. A tal que Só tem a que... prótese que você aperta, ficou, depois aquilo ali esvaziou. Uhum. Mas a semirrígida funciona muito bem. Mas não é o Se você a tiver dinheiro, rígida, não é o melhor é o que pode ter. É, é, você tem que implantar ali. Os dois se implanta do mesmo jeito. Tanto a, a própria inflável, você, tipo assim, implanta ela cheia, né? Uhum. Mas a semirrígida, ela fica o tempo inteiro assim. Fica o tempo todo. Você tem uns fiozinhos de cobre no meio que você entorta. Sim, você faz uhum. uma manipulação, é, né? Você, manip... você joga, você dobra ela aqui é. para guardar e quando você precisa, você desentorta. Ah, Mas bem. funciona, assim, é uma das cirurgias que eu mais gosto de fazer. Mas o homem tem sensibilidade? Normal. Ejacula. Normal. Volta tudo Ejacula. normal. 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 Perfeito. É impressionante. O grau de satisfação é altíssimo. Uhum. Eu sempre falo, só Tanto não transa quem outra. não quer. E o público... Adora. Sem problema. A esposa fica meio estressada. Fala, doutor, vai ficar sempre assim? É. Você vai ter que arranjar outra. Já teve um paciente que falou assim. Você vai ter que arranjar outra pra gente né, dividir. Dá Esse conta disso. Esse rapaz vai ficar impossível aqui. Dá é. conta disso vai ficar tudo, direto, né? né? Direto. Aí fica direto. Assim. Direto. 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 Aí você não vai ter problema de ir à praia. É, eu acho. Deve ser bem cansativo. <risos> é, não, que a sunga não é muito... O tempo é. E Aí a sunga? Ah, sim, não dá pra usar Sério. sunga. Mas mais bermuda, short, consegue usar tranquilamente. Não, mas tem que dar uma dobrada. Você faz... Você bota Imagina, do lado, Sim, né? do lado. Eu tô vendo um arame. Esse... É. Eu já dei as imagens, eu sou muito visual. Né? Olha a falta de respeito. Se tá lá, funcionando é. e a pessoa tá feliz, Se a tá pessoa tudo tá feliz, limpo. Exato. Isso a esposa, o parceiro tá bem. E fica é muito feliz. Em, assim, é impressionante. Coisa é uma coisa que eu gosto. Eu, eu, eu indico logo, que eu acho que as pessoas ficam extremamente felizes. Não sofre, é. né? É. Porque, porque ele também brigou contra isso há muito tempo, né? É. O paciente tá com medicação oral. Não, e sofre, né, cara? Sofre, sofre. E, nunca sai, e vai entrar... E aí, para de sentir, na verdade, tesão. E isso é, começa exatamente. a afetar a relação começa mesmo. A fugir, o casal começa, começa a, fugir, a ter crise. E a libido diminui. É. Porque o cérebro vai cortando aquela né, frustração Com que a gente certeza. tem. Né? Para de sentir Evita, né? Evita. Não sabe, nunca sabe se vai conseguir Ou né, não. cumprir aquilo ali. É, é. Muito, chato. muito chato. Bru, tamanho do pênis. É comum que os homens tenham preocupações em relação ao tamanho do pênis. Mas afinal, qual o tamanho normal? Nós já, já fala. Sabe qual é o tamanho, bem, o tamanho normal? O tamanho normal é o seu. É, é. é o, o que vai fazer. O tamanho normal é o seu, é o que você tem. Uhum. Tira da cabeça isso, vai transar e vai se divertir. Entendeu? Tá conseguindo transar? Tá todo mundo satisfeito em casa? É normal. Se não estiver satisfeito com o volume... Faz uma complementação. Ah, é. Aí é, é outra dá uma garibada. Coisa, dá uma garibada. Exatamente. Ah, é isso daí, o problema não tá no tamanho. Uhum. O problema é. não tá é sabendo se utilizar Exatamente. das ferramentas Exatamente. para dar o prazer ao outro e a você. Olha, Exatamente. Alex vai fazer um curso acoplado ao seu. <risos> é. Vamos nos unir. Mil e uma maneiras. Mas é 
Você é ser feliz. De fazer é, mas o é seu importante, pênis gente. O, às o vezes, melhor empave do coluna. Às vezes chega paciente, ah, eu vim pra terapia por isso, isso, isso. Cara, às vezes um papo você resolve a situação. Que a, é. Não é o problema, não tá nisso, cara. Tá aqui. Paciente jovem, geralmente, assim. Paciente hum. que, assim, ele, ele começou a vida sexual e ele é imaturo sexual. E ele tem que entender é que, você tem que você precisa de um tempo pra você se amadurecer sexualmente. Eu não sou o melhor, gente, mas existem coisas... São simples, isso eu não estudei em lugar nenhum. Eu acho que, que a vida senso, foi né? me, me botando pra eu falar. O paciente falou... Ai, porque eu começo a relação, ele tá duro e depois ele vai ficando meio mole. Eu falo assim, qual a posição que você sente que vai gozar rápido? Exato. Aí ele fala, ai, eu gosto de frango assado, me dá um tesão, me sinto... Então, essa daí é a hora que quando você começa a perceber que o nosso amigo tá diminuindo, volta pra essa... E aí sai Terapia de comportamental. É comportamental. Exato. E isso eu juro, gente, eu não li em livro nenhum. Mas é um bom senso que às é vezes a pessoa senso. precisa ouvir o óbvio. E isso é muito comum. E paciente cada vez mais jovem é isso. Paciente com 17 anos com disfunção erétil. Doutor, vamos medir ali testosterona. Falo, vamos medir, mas é claro que sua testosterona tá normal, uhum. né? Evidente. Aí você vai conversar com o um cara, ele já vê. Não, eu tinha uma namorada e aí ela me deixou e quando eu transei uhum. com outra não já funcionou não e nunca mesmo. mais Mate funcionou. Foi mesmo. Fala, é cabeça. isso. É cabeça. É a cabeça, é. literalmente, é. né? Então, o tamanho normal é o seu. É o seu. E faça o melhor proveito do impávio do, do impávio colosso. Do o que você pode fazer é aumentar o volume e da se criança. E utilize de toda a anatomia que Deus e te deu. E todas as técnicas comportamentais. E tá. aí a gente tem a nossa amiga Kátia para te ajudar. Também, também. Kátia da Macena. <risos> Exatamente. Próximo. Com... Você, desculpa. Sou eu? É, eu acabei de ah, falar. Então tá. Hum. Coincidência. Coincistência. Coincistência <risos> do esperma nas relações sexuais. Qual é a relação entre a consistência do esperma e a frequência das relações sexuais? Ah, isso isso é. É, é bem Isso bacana. é verdade? Muito verdade. E, e ela varia, ela tem uma certa variação, né? Na verdade, uhum. você, assim... Pra que serve o sexo, no fim das contas? Uhum. Pra gerar filho. Sim. Né? Então, assim, uhum. a primeira ejaculada é aquele uhum. leite condensado. É... Né? A segunda já é um leite integral. Entendi. Né? Já e tá o ficando. terceiro é um leite é desnatado, né? Leite desnatado. Já desnatado. Você só faz um... Adorei. Gostei disso. Adorei. Você só dá uma tossezinha uhum. na terceira, entendeu? Exatamente. Pra quê? Por que você sente aquele sono desgraçado depois uhum. né, da primeira? Porque tua função sexual foi... Realizada. 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 Uhum. Boa noite. Você está uhum. produzindo espermatozoide para um próximo sexo. Uhum. Então é o que eu sempre falo. A segunda é um bônus divino. Entendi. Se vier, agradece a Deus. Fica feliz. Exatamente. Mas aí a pessoa fala, doutor, eu tô cansei. Depois, depois da primeira, eu, eu não tenho ereção. Nem eu. Uhum. Agora, Agora é para ter. Quantidade e cor. A cor, ela, ela é um aspecto inespecífico, mas que me diz alguma coisa, né? Por exemplo, assim, você tem... O aspecto é para ser branco, um amarelo palha, bem clarinho. Uhum. Quando você tem uma infecção bacteriana, que é uma das causas de alteração de espermograma, inclusive, é, você tem um, um pouco mais amarelado, tá né? mais amarelo, é. tem alguma coisa esquisita isso. Você pode ter sangue ali, a, a, a hematospermia, que uhum. é um troço que dá um estresse danado pro paciente, que você nunca encontra uma razão de ser. Sim, nunca é um Sim. exagero. Mas a grande maioria das vezes ela é idiopática, ou seja, vem Quando porque sai veio, sangue no vai embora porque foi embora. Uhum. E ela é auto... E ela é autolimitada. Você tem aquele episódio de sangue vivo, realmente. Sim. Você vai ejacular e sai um sangue vivo. Aquilo desespera todo mundo em casa. O cara fala, tô com câncer de próstata. Você fala, não, nada a ver. Uhum. Mas aí você fala, espera que passa. Aí vai ficando acastanhado, vai ficando acastanhado. E some. Some. Que interessante. É. Nunca reparei isso. É. Você dá um medo danado nas pessoas. Não, claro, né? Mas sangue vivo. Sangue é sempre uma coisa é, que é um... Sangue, sangue no, es né? no esperma, né? É engraçado que para cirurgião a gente acha engraçado. Fala assim, pô, bati a canela na, no cano, cara, saiu tanto sangue. Eu falo, você não sabe o que é tanto sangue. <risos> é. <risos> é Próximo, Bru. Dor nos testículos. Quais são os fatores que podem causar dor nos testículos? Quando buscar ajuda médica? Olha, tem uma questão que se chama -se torção testicular. Torção testicular. É, isso é uma emergência urológica. Ui. É. Torção. Acordar de ovo virado. Realmente. Como assim? Torce é uma torção mesmo. no testículo, né? Ah, quer ver? Tem aquela imagem que. Eu acho que, Volta uma, acho que é a última. Imagem. Quer ver? Dá pra ver muito. Essa aí. Essa, essa aí? é ótima. Tá. Imagina que o testículo. Não é que ele deu um nó, né? Ah. Mas imagina que ele torce no próprio eixo dele. Entendi, assim. girou. Virou. Ele girou. Esse suprimento sanguíneo vai se interromper. Putz. 
Você tem uma necrose ali acontecendo. Ali, dos né? vasos, né? É. Dos vasos sanguíneos. Você tem quatro horas para você abordar isso aí. E, e acontece por quê? Porque é no tem... ato sexual? Tem gente que tem uma característica anatômica que acontece isso. Pessoas mais longilíneas, adolescentes, provavelmente. Isso é coisa de, assim, adolescente. Tadinho. De girar esse troço. De girar e aí Mas... perde o testículo. É muito comum. E é uma dor. Perde o testículo? Perde. Sim, quatro horas... A... A Sim. partir de quatro horas você tá, começa a já ter uma lesão. Necrose. Mas lesão é uma dor absurda que você vai logo para o hospital. Vai. Você não deixa Não tem ir. como esperar. O que acontece às vezes é chegar no hospital, até fazer um exame, até sei lá. É, o, que, o, o grande problema é você chegar num, num local que não tenha, que geralmente não tem urologista. urologista. Você não tem urologista de plantão, é, você tem assim, sobreaviso. É. Uhum. Entendeu? Mas assim, o grande problema é você não ser abordado no momento certo. Você tenta desvirar com a mão, né? Uhum. O urologista tenta desvirar com a mão. Já aconteceu, assim, de, já. Oh, Aí o paciente, tá, 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 tá. ele fala, ué, tomou um susto. Eu falo, o que que houve? Aliviou. Aliviou? Então, tchau. tchau. Deu tudo certo. Mais Deu tudo nada. Certo. Deu mais nada. Geralmente você abre, vê se tá tudo bem, distorce, uh -huh. deixa um paninho quentinho ali pra ver se ele vai voltar, né? A coloração normal, que tem aquela coloração de necrose. Uh -huh. Aborda o outro lado pra você fixar o outro lado, pra não dar no outro lado. Geralmente, se, se dá de um se lado, tem de um lado, pode, pode, dar, ter, de pode dar no outro. Então, você fixa aquele lado e aí, esse lado, você vê a, né, a viabilidade dele. Opa, uhum. tá voltando a cor direitinho. Opa, maravilha. Você fixa ele e tá, tá que bacana, certo. gente. É. O que é fixa ele? Dá um pontinho. Pra ele não fazer é. o, a rotação. Ele não girar. A rotação. Que Exato. horror. É, esse é um horror. Mas foi bom. É. Foi bom é. Esse aí é uma urgência, assim... Tá é com muito... Acordou de ovo virado, não é, é só é literal, falar de ovo virado. É literal. é literal. E pode acontecer dormindo. Principalmente dormindo. Porque acho que é a posição, né? Você é, se movimentando ser. durante a noite. Não, mas a pessoa acorda com acorda dor. Acorda com uma acorda dor, com... não, insuportável. Assim, você tem várias razões para dar dor testicular. Varicocele, por exemplo, que são as varizes dos vasos testiculares, uhum. dá dor também. Uhum. Que é uma dor mais chatinha. Porque mais peso. É, dá peso. Em termos Perfeito. de peso, não é. essa torção aguda. Não, não. essa nada, nada se compara com isso. Orquídea, que é a infecção testicular, uhum. dá muita dor, ela fica grande, fica inchado. Uhum. Hérnia é uma coisa que parece também. Cálculo ureteral, dá uma dor irradiada pro testículo, é. também é muito chato. Hérnia. Bolada no saco também é uma coisa Bolada no oh. <risos> É verdade. É. Pode voltar é bem lá nas perguntas. Quem já levou, já sente na hora, né, Alex? Não tem jeito. Não tem como, não né? Tem como. Cara, eu, eu fiz cirurgia agora há pouco tempo de hérnia bilateral. Fez hérnia? Inguinal. Né? Inguinal. Ah, isso Olha, é uma dor eu vou te chato. falar, cara. É. Eu não esperava que eu ia sentir aquilo. Pesa, dói. É, fez por vídeo ou fez aberto? Vídeo, vídeo. Ah, maravilha. É aberto. É muito, é muito é. dolorido. A pós-operatória sempre é uma coisa Sempre. Sempre. E incha muito. É, é. vocês amam operar. Amam, é. Parece é. uns tarados, né? Exato. Mãe de maluco. Você, cálculo renal. Além da hidratação, que, medi é, que medidas podemos ajudar a prevenir a formação de cálculos renais? Diminui o sal. E a nesse... gente até falou no é. sobre isso, né? E o problema dessa nossa vida corrida pra caramba é que você... A gente não contabiliza o sal que a gente come, né? O grande problema é isso. Uma coisa que você come em casa todos os dias. É. Você não bota sal, você não bota sal, mas você tá na correria, tem gravação pra fazer, tem paciente pra pô, atender. Vai comer um salgado? Então bateu a cota do sal do, do dia. dia. É. Né? Pega uma Coca-Cola, zero ainda. É, aí pois tem melhor o sal do dia. Né? Então, é. sal é um negócio complicado, é. né? E quem tem realmente assim... Primeiro, tem gente que tem tanto cálculo que tem que identificar que cálculo que ele tem. Porque tem gente que realmente é fazedor de cálculo. É. Eu operei é. um cara no servidor nove vezes. Uma de cálculo. De cálculo. Uma das vezes foi tirar o, o rim dele. Meu ah, parou de chegou ao ponto. Chega, chega. Tem gente que tem uma doença crônica renal. É, assim. a minha juventude foi e era muito... era cálculo é. É, de cálcio dele? Normal. Normal. É. Normal. Que coisa. Ele era um paciente meio baixinho, assim. Você via que anatomicamente ele não era muito bom. Aquilo de... Era meio complicado, assim, a anatomia dele. A era anatomia meio... dele. É, você percebe, né? Então, é uma coisa que já vem com ele. É. Né? Próximo. Ronco frequente e micção frequente. O que pode indicar o surgimento de problemas na próstata? Há alguma relação entre ronco noturno e micção frequente? Deu para entender essa pergunta? Ronco noturno? Não, não tem relação, não. Claro ronco que. Ronco noturno. O paciente que ronca, né? O paciente apneia. obeso, né? Mas ele apneia tá acordado, ele vai acordar, noturna. É. O que acontece que a micção frequente, você tem que caracterizar ela de duas formas. Ou você tem a poliúria ou você tem a polaciúria. Hum. A poliúria é você produzir muita urina. Uhum. E a polaciúria é você ir muito frequentemente ao, ao, né, banheiro. ao banheiro. São coisas diferentes. Poliúria é, tipo assim, diabético. Uhum. Diabético produz muito xixi. 
Então, o paciente... Já é natural. É, e você tem isso de produzir muito xixi. E quando eu descobri a diabetes também, uhum. eu ficava com a bexiga cheia o tempo inteiro. O tempo todo. Do mesmo jeito que eu tinha uma sede infinita. São os quatro uhum. estigmas, né, da doença, né? Você tem perda de peso, polifagia, que é muita fome, poli... É, polidipsia e poliúria. Polidipsia uhum. é muita sede. Uhum. Então, o paciente que ronca é um paciente, provavelmente, uhum. obeso. Assim. Ou que não, não necessariamente obeso, mas... Os obesos roncam mais. Mas e a micção é frequente também deve ter alguma questão alguma metabólica. Tem entre a pneia noturna e aumento de, de micção noturna. Não me lembro. De frequência urinária, é. assim? Da, de quem de tem apneia. a pneia noturna. É, a pneia, eu não, realmente a nunca min, fiz essa relação. Vou até procurar. A pneia noturna, é. tem é. sim. Eu acho que foi no episódio da Flavinha. A Flavinha falou, falou sobre, sobre isso. Falou sobre isso. Ah, é? um especialista de sono. De sono. Claro que é. existe também aquela questão, e você tem que entender qual é o viés do paciente, é o seguinte, uhum. você acorda para urinar ou porque você acordou, você urina? Também tem é. isso. Também é, tem Você tem isso. que identificar porque isso. Porque às vezes você acorda porque você deu aquela vontade. De fazer xixi. De fazer xixi. É. A outra coisa foi eu despertar e Já perceber. Já que eu tô acordado, oh, vou lá. Vou lá. Exato. Pode ser também. Eu, eu Exatamente. Eu vou ver isso direitinho. Não me lembro, realmente é. não sei dizer. Só sei que tinha essa relação. Não sei se direta ou indireta. Ou direta. Eu acordo e vou, faz ah. sentido. Próximo, Bru. Dificuldade em segurar a urina. Quais podem ser as causas da dificuldade em segurar a urina? Como é o tratamento para esse problema? Isso dá muito em mulher, né? Geralmente, mulheres que tiveram vários filhos, esse que é o grande questão. Então, você tem dois tipos de incontinência urinária. Incontinência urinária de urgência e de esforço. De uhum. urgência é o seguinte, tem que ir no banheiro, 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 perdi a urina. Uhum. Ou tossi, perdeu a urina, espirrou. Perdeu urina. Deu uma risada mais não. Perdeu urina. Uhum. Levantou. Perdeu urina. Então, são, existem duas questões aí acontecendo. Diferente. É. Quando você tem esse de esforço, geralmente são pacientes que tiveram vários filhos, que uhum. tem uma questão com a, com a uretra média. Você tem uhum. uma falta de sustentação da uretra média. Então, você não tem um mecanismo eficaz para você segurar a urina. Então, qualquer aumento de pressão abdominal, aquilo passa. Tá. Isso que você faz, geralmente, a, a, a cirurgia de, assim, sling. Uhum. Você uhum. bota uma, um apoiozinho. Eles estão fazendo fios hoje em dia de PDO. Vassoalho. Não sei até que ponto isso é interessante, porque é, é, é ouro gineco ou é, ou, ou é própria gineco. Uh -huh. Então é uma subespecialidade sub da ouro. Mas é muito interessante. Funciona, melhora 70%, 80%. por cento é mais difícil para você se, se correr o risco de fazer a retenção urinária. Exatamente. De você apertar não é muito. Senão é demais. É, né? você não pode fazer isso. Por outro lado, você tem a de urgência. De urgência, você tem um negócio chamado hiperatividade detrusora. Detrusor é o músculo né, da bexiga. Uh -huh. Então... Bexiga é um órgão voluntário. Quero no banheiro, vou lá, contrai a bexiga e esvaziei. Sim. Depois de um tempo, pô, a máquina vai ficando mais velha, não tem jeito. E homens, por exemplo, que tem uma próstata, que tem que fazer força para urinar, que se tornam musculosos, né? A bexiga uhum. se torna, torna né, musculosa demais, ela toma esse poder. E ela contrai quando ela Sozinha. quer. Sozinha. E aí é um Entendi. problema. Né? Aumenta a musculatura. Mas você tem medicamento para isso também, uhum. por exemplo. Você consegue fazer botox, por exemplo, quem teve lesão cervical... Você tem essa hiperatividade detrusora e você Nossa. consegue colo colocar né, botox. Mas então, não é 1ml, não. não é é ah. 50ml na bexiga. E essa pessoa faz botox uma vez por ano e ela se, 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 se assim, cateteriza. Cate alto, alto, assim, cateteriza. Faz o alto é cateter. Para poder esvaziar, mas ela prefere do que perder urina. É mais confortável para ela ir no banheiro se cateterizar quatro vezes por dia... Mas não pode dar infecção, gente? Pode. Essas pessoas estão mais sujeitas, né? Mas entre isso e ficar toda hora se urinando, né? É complicado, é complicado. assim. É, é. Ainda não tem uma solução é, não, tão não boa tem, como né? a prótese é. peniana. A prótese é maravilhosa. Isso que eu tô falando. Não é ainda... É... Mas o grande negócio é você identificar né, o Sim. problema. E a maioria das, dessas questões de é, incontinência urinária de urgência, medicamento oral funciona super bem. Tem diversos medicamentos para isso acontecer, para isso, para você resolver. Mas aí é diferente daquilo que a gente abriu. Aqui, para segurar, você tem que é. contrair. É, a então, medicação contrai. É, a medicação né? evita que a bexiga contraia. Entendi. Ela relaxa ah, a bexiga. Ah, entendi. No mesmo sistema do No mesmo outro. sistema. Entendi. Mesmo sistema. A musculatura é. passa a ser comandada por você. Exatamente, entendi. exatamente. Você Perfeito. tira o poder de volta. Dá esse poder de, é, volta. de, da, dá de volta. Próxima. Pergunta sobre candidíase. 
pode explicar um pouco mais sobre a candidíase? Já falamos já bastante. Falamos. O meu bastante. curso ali está de uma hora e meia de candidíase. De dias. Meus seguidores não aguentam mais candidíase. É só ir lá no Instagram dele, na bio, tem lá o link. É isso aí. Quais é são as suas causas, sintomas mais comuns e opções de tratamento disponível para essa condição? Mas a gente falou bastante. Reduzir açúcar. Tá? Exatamente. Seco pinto. Seco pinto. Seco pinto. Seco pinto. E para de esfregar ele depois da, da, da relação e, e para do de banho. esfregar ele no Exatamente. banho. Exatamente. É Mulher é seca com secador, secador. Com secador tá? frio. frio. Antes Exatamente. de começar uma pomada, tenta com secador. Secador é. frio. E agradeço o doutor depois. Ah! <risos> Mais uma utilidade para o secador feminino. Mais uma. Olha que Muito coisa legal. Ali. Bom de ver. <risos> Agora eu vou dar de presente para algumas é. amigas. Olha, eu, tô... eu soube que você está com câncer. Trouxe vou resolver aqui sua vida. Um vou te agradecer, vou tá te agradecer, sabia? Ninguém vai entender. Eu vou é. começar a fazer uns presentinhos, assim, personalizo. <risos> Gente, um fluconazol e o um... problema é. é que eu visualizo é. a situação. É. Chega na cama e deita e lembra é. assim. Pinto no asfalto. Pinto no, coisa, asfalto. Né? Pinto no asfalto. É, papel higiênico. Feijão. Lembra do Bruno, papel higiênico. Cara, vocês não têm noção, Tirei, né? Tirei. Eu tô mais pensando. É. Tô pensando naquela borda do, do secador que tem, que fica igual um pato, assim. Uh -huh. Não tô acreditando que você tá pensando nisso. Fiquei terra. imaginando aqui. Não é assim. Eu olha, um balão. Olha isso. Olha isso. Jesus. Urologia sempre Sou muito descamba, visual, né? Impressionante. É incrível. Urologia inevitável. É, é pra relaxar. Vai cair pra esse lado. Pode passar, jeito. Bru. Libido diminuída. Quais, Quais... fatores... Oh, desculpa, é você. Eu vou ser, não, não, eu, você. Tá. Quais fatores podem afetar a libido masculina? Existem maneiras naturais de aumentá-la? Interessante nessa né, pergunta, né? Porque eu tenho que perguntar o seguinte. O que, que é libido? Se você for parar para você pensar o que, que é libido, você não vai chegar em lugar nenhum. Uhum. Libido é um conjunto de fatores, assim. Que leva... É, que é o tesão, é o tesão pelo outro, é o tesão é por quem você não conhece. É a vontade. E aí, o que, que é libido, é a disposição, na verdade? É disposição, é você estar tá sem problema. Exatamente. Dificilmente uma pessoa que tem uma vida organizada, controlada, saudável, não vai ter libido. Uma pessoa Exatamente. que está vivendo estressado, trabalhando dia e noite. Dormindo mal. Dormindo mal. Vai ter vontade? Tá vendo? A gente volta naquele assunto sempre, é. né? É. Não tem jeito. Você olha para você. Liga para a avó. Liga para a avó. Liga para a avó. Exatamente. Exato. Você tem que olhar para você isso, de uma gente. forma mais macro mesmo, é. assim. Você não pode ficar focando no pinto. Ah, meu pinto não funciona. Ah, meu pinto não funciona. Libido você é um troço é muito importante. Pinto, você não é seu pinto faz parte Se você tá você. bem por um todo, você vai aumentar a libido, vai aumentar O pinto tudo. tá grudado numa pessoa. Como Exato, é que tá essa pessoa? Exatamente. Né? E, e, e assim, né, psicologicamente falando, também ela tá bem? Né? É. Não tem e segredo. É, e é muito interessante que, na, na minha área, eu, 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 eu trabalho com modulação também. Então, antes de começar a modulação, eu, eu faço... Um, é a neuromodulação. Eu ah. faço o, um questionário de várias coisas. E uma das coisas que está ali é a libido. E é muito interessante, porque tô triste, desanimado, larará. Não tem como sua libido dar alta é. ali. Se você falar para mim que tá dando alta ali, eu já falo, tem alguma coisa que existe. É, você tá querendo me convencer de uma é, coisa tá que não, me não é verdade, né? Tem alguma então coisa nós esquisita. temos um problema de compulsão é, sexual. É, que não... também, né? Vamos tratar outra área. Às vezes é isso que está te causando mal nas é, outras esferas da sua vida. Esfera, também, né? é. Esse desgaste, esse cansaço. Esse cansaço é. de, de esconder isso tudo. É. Pode ser. E um jeito natural de você aumentar ela é entender que ela deve ser trabalhada. A libido deve ser provocada. A libido deve ser... Você tem que fazer algo para provocar ela. Eu sempre falo, velho não bebe água. Hum. Porque velho não sente sede. Aí não sente sede, não bebe água. Aí não bebe água, não sente sede. Exatamente. Bebe água, Alex. Aí pronto. Já. É fresquinho Resolvido. porque vem demais. É. É. Exatamente. Então, assim, é. o tesão, ele tem que ser provocado de alguma forma. E eu falo, o cara vai tomar um Viagra, tá dela fila e tal, e aí ele vai testar, já viu? Os pacientes testou o remédio. Uhum. Então, ele tá lá ali, né? Tá sozinho uhum. e tá pensando, vou comer estrogonofe. Pô, vou comer estrogonofe não, vou pedir uma, uma feijoada. Ah, não funcionou o remédio. Sim. Mas vem cá. <risos> Então, assim, Qual o contexto? Não, transar com a feijoada Pensando, é vou comer, pô, vou comer, vou pedir um estrogonofe. Acho que eu tô com fome, mas... Não, também, não vai <risos> e rolar. Seca, hein? Não e vai seca, hein? E seca depois. E depois né? seca, mas não entendeu? Não vai rolar. Provoque aquilo ali. É. Faz é uma pegada. É bem capaz de falar que o remédio não ajudou e ainda fez uma candidíase. Exatamente. E geralmente é assim, o paciente que tem uma disfunção erétil de origem, assim, é, assim psicogênica, ele toma o um remédio por via oral, isso naquele momento funciona, a ereção tá bacana, ele consegue transar legal e de repente o remédio para de fazer efeito. Aí ele volta desesperado. Uhum. 
Só que tá, mas o que, que você tá fazendo para manter aquele, a chama ativa, né? Vamos ser brega assim. Mas... Além do mecânico. Mas é, isso, né? é né? entendeu? É uma pegada mais legal, é um beijo mais molhado. É uma... uhum. O que que te provoca tá o tesão? Bom, exatamente. Foca naquilo. Exatamente. Isso que é importante. E malha. Criatividade. E malha. 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 Liga para sua avó. Liga, liga pra avó. Liga pra avó. <risos> liga pra vovó. Próximo. Ana. Terapia de reposição hormonal. Quando é indicada a terapia de reposição hormonal para homens? Quais são os riscos e benefícios? Terapia de reposição hormonal é quando precisa de reposição hormonal. Uhum. Né? Eu, não, eu não sou de uma vertente que acha uhum. que tem que fazer hormônio toda hora. Sou meio contra isso. Existem riscos cardiovasculares importantes uhum. para isso. Existem riscos, riscos hepáticos. Então, eu não, fa não, não faço assim, performance. Uhum. Não é uma coisa que eu faço. Então, eu trato quem tem uma doença. Uhum. Um hipogonadismo. Né? Você tem um testículo que, teoricamente, tem que funcionar a vida inteira. Nas Mas... mulheres, você tem a menopausa. Então, ela tem uma quantidade de óvulos a ser produzida a vida inteira. O homem não tem a andropausa. Esse nome é muito infeliz, uhum. né? Porque não pausa nada. Não é para pausar. Uhum. Tem alguma coisa acontecendo ali. Então, aí você vai fazer a reposição hormonal. A indicado é quando você tem sintomas específicos associados a uma a taxa uma hormonal baixa. baixa de, é. no caso dos homens, testosterona, testosterona né? E com LH ou FSH aumentado, eventualmente, né, eventualmente né, prolactina aumentada. Uhum. Você tem que fazer uma investigação, porque às vezes você tem outras causas para acontecer isso. Uma gordura aumentada. Você não uhum. vai fazer reposição hormonal num gordo, muito gordo. Sim. Porque ele tem um estrogênio muito alto. O problema Exatamente. dele não é a testosterona baixa, é o estrogênio é alto. É o excesso é. de estrogênio. Você Exatamente. vai fazer uma reposição hormonal, esse cara vai engordar mais ainda. Exatamente. Então, tem que tomar cuidado. Tem que investigar mais a fundo, entendeu? Tem que pedir os exames, e né? Tem que pedir, né? É, e o eixo, do eixo todo, né? Exatamente. Não só a testosterona. Que é PSH, LH, é, testosterona. Livre, total. É, exatamente. DH. <risos> e aí vai. E vamos que vamos. <risos> Próximo. É você? É você. Sou eu. É. Resistência ao exame de próstata. Era você, tá? É, era, e era. quais eu são os descobri. principais sintomas a serem observados Bom, para identificar Deus. o câncer de próstata? Nenhum. Não tem, né? Não Foi o que você falou. É acompanhamento. É, é, é acompanhamento, é o olhar, é o cuidado. É como o da mulher, né? Por exemplo. A de, coisa... colo, de colo de útero, por exemplo. Você tem que fazer preventivo. Exatamente. Não tem Entendi. como. Não, que sintoma que você de, vai ter de colo de útero? E até de seio também. Se você seio, tem uma coisa, porque é. quando você palpa, já está atrasado. Já está já atrasado. Exatamente. Demais. Agora, se você faz aquele acompanhamento, faz a, o ultrassom, a mamografia, todo ano direitinho... Surgiu uma coisa. Você tem cânceres você que você consegue evitar, é. né? Com Exatamente. uma vida mais saudável, assim. Mas, de maneira geral, quanto antes você pegar esse câncer, é óbvio. chance de cura de câncer, né? De próstata, chega a 98%. 98%. Você é tem um Gleason 6, que é uma agressividade né, de, 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 de tumoral baixa. Você faz uma prostatectomia radical, né? Na, na minha época, que eu já estou nessa fase de falar na minha época. Na minha época. É, quando eu fazia as prostatectomias radicais uh -huh. lá, abertas, né? Você fazia uma prostatectomia em três horas. Você tinha uma morbidade muito alta, você tinha questão de é, é, disfunção erétil, você tinha incontinência urinária Exatamente. por conta disso. Hoje em dia, tem uns amigos operando robô, por robô, próstata, em 50 minutos, 40 Exatamente. minutos. É. E direitinho. Né? Nossa, espetáculo. Fantástico. Sai no hospital precisão. no outro dia, Exatamente. uma coisa de louco. Assim. E com uma precisão absurda. Maravilhosa. Por robô, veio para ficar Exato. realmente. Assim. Nesse aspecto, é. com certeza. Próximo. Queimação ao urinar. E vo vontade frequente de urinar. Além das, de infecções, que outros problemas podem causar esses sintomas? Como diferenciá-los? Queimação? Queimação? A infecção urinária é, é, é a desúria, né? É, uh -huh. é, é, assim, queimação na urinária é, mais comum é na tipo mulher, de infecção. Né? É, 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 é típico. Mais comum na Mas quer ver uma coisa Mas interessante? Por que, que a gente, quando tem infecção urinária, tem essa polaciúria, que é essa vontade de frequência urinária aumentada? Uhum. Porque a bexiga fica inflamada. Como é que o cérebro entende que a gente quer fazer xixi? A bexiga ficou cheia, a parede né, da bexiga ela estica, Vai. e lá tem uns sinais elétricos que mandam para o cérebro falando, vontade de fazer xixi. Uhum. Quando você tem uma infecção urinária, a bexiga ela fica inflamada, ela fica com a parede espessa. O cérebro entende isso como? Vontade bexiga de fazer cheia. Vontade. 
Entendi. Então você vai fazer xixi, sai só uns pinguinhos, doutor, tô fazendo xixi, tá saindo só uns pinguinhos. Fica isso Mas é a interpretação dele. É isso. Mas Aumentou... é tá correto. O corpo entende como Exatamente. bexiga cheia. É. O que é bom, vai e botando pra fora. É, mas você é só tenta, sim, mas tenta, um né? Da tenta, né? É. É, a gente força a beber mais, mais é... água, o que é bom. Pra lavar o sistema, pra é o velho negócio sistema, do lavar o sistema. Eu sempre falo como. que a água não é muito bem um elemento, ela é um movimento. Exatamente. Ela faz as coisas chegarem onde tem que chegar. Exatamente. É. Gostei disso, é um movimento. É um movimento. Mais é um movimento. do que um elemento, é um movimento. É. Bonito isso. Bonito, né? Vamos lá. Você. Disfunção erétil. Eu acabei de ler a outra, mas eu tô... Jura? Bem. Então é. vou eu. Não, vamos corrigir <risos> isso. Vamos lá. Disfunção erétil. Como abordar o tema da disfunção erétil com o parceiro? Quais são as opções de tratamento? A gente já falou bastante. Bastante. Complicado, Como abordar... Né? Aí é com vocês, hein? Olha, não dá pra, não me venha Difícil, dizer hein? que foi a primeira vez que aconteceu. Aí começa o diálogo da mentira. Não, é. não. O que está que acontecendo? Olha, Você está estressado? Não, não vou pensar nada disso. Você eu vai vou... Que? Vai, fala. Ah, eu vou Manda ligar. seguir o doutor Rafael. Pronto. Não, é. isso é Segue o doutor Rafael, isso é fato mas agora. Mas de cara, eu vou rir. Uhum. Entendeu? E vamos conversar um pouquinho. Não. Eu acho Sim. que eu vou pegar alguma coisa no YouTube, alguma coisa para rir, descontrair, sinceramente. Não, não. vai se prender isso. Eu acho que é DR que é nessa hora é, né, não também. tem condição. Porque senão não sobe mais também. Não sobe. Quem para o rebolosso resolve é. ir embora, é. parte é. retirada. Se ele dormir, e não é. fica essa coisa aqui que o Tenta no outro que dia, ouve. né? O problema é quando Gente, vai ficar vamos frequente, tomar um banho, né? Eu vou é. na cozinha, faço um suquinho. fazer uma massagem. Faço um suquinho. Quer uma coisinha? Olha, eu vou comer isso. O importante é que a gente está aqui. Exatamente. Depois até rola. É verdade. Muito. Você vai é na fato. cozinha, pega uma coisinha, ah, você tá afim disso, ah, tá, 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 é por exemplo, estimula. Mexe na orelhinha da pessoa, fica fazendo Mas carinho. é verdade, mais carinho essa hora, mas não, não é que você pode dar, Não, né? não tem condição não, nessa é, hora. Gente, diálogo não, não dá e vamos que vamos. Não, mas não o problema é, é quando diálogo. se vira frequente, né? É. Só assim, você tem um problema, né? Você, mas você aí pode ser não, mas aí, mil coisas olha que só, se for frequente, eu vou falar, amor, eu vou te dizer uma coisa. Tem um médico. Olha aí. Mexe o Rafael Siqueira, Rafael gente é boa, ótimo. entendeu? Cuidou de mim, várias infecções <risos> urinárias. Ele vai te entender. Ele vai te resolver. Vai resolver. Exatamente. Então você vai lá numa boa. É, vai mas tem bem, que ser na boa, né? Boa. E tem solução. Uma coisa que eu sempre falo. Tem solução. Só não transa quem não quer. Uhum. Porque você, escala, você vai degrau por degrau. É. Você começa com medicamento. Primeiro com um papo, às vezes é só um papo resolve. Às vezes o medicamento oral. Você coloca o medicamento oral no top, né, de dose. De dose. Medicamento injetável. Ela tem isso também. Que é fantástico. É. Existe uma que toda uma relação médico-paciente que é muito importante, que você tem que orientar o paciente como é que você vai utilizar o medicamento injetável, mas é nota Mas 10. você sabia que eu, eu fiz uma aula Antes tem muitos do... anos. Antes tá, do... Tá, 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 era ah, injetável. Dá, fila. Era injetável. Injetável. É. E Duviário. na terapia cognitivo-comportamental, é, eu acho que foi num. Já tem muitos anos, já deve ter uns 10 anos isso. É, eles orientavam a gente nunca ir direto para o comprimido. Uhum. Levar ele para a questão da, da, da injeção, porque é mais constrangedor. Sim. Então ele tem que ir lá, ele tem que colocar. E o remédio reforça você manter aquele vício ali. Sim. Então, você vai sempre lá, porra, cara, eu vou lutar por mim, para que eu não precise uhum. ir ali no banheiro, fazer, botar a injeção, né? E qual é o jeito mais fácil? Assim, é. o mais fácil é uma coisa, mas é o certo. É uma coisa que eu é. sempre falo, não espere de mim a resposta fácil, espere a resposta certa. E o que vai Talvez ser melhor para você também. É. Então, assim, que é o, é o que eu sempre falo, vamos usar medicamento oral? Vamos. Nós aqui juntos, orientados direitinho. Bacana. Mas você tem coisa para resolver. Com certeza. Se você não resolver isso... Vai parar de fazer efeito. Você é. vai voltar aqui reclamando. Vamos trabalhar outras questões juntos. É. A gente vai te ajudar nisso aqui. Então, a diabetes descompensado. Você está tendo lesão Exato. neurológica, você está tendo lesão vascular. Você vai evoluir para uma disfunção erétil que você certeza. não vai conseguir resolver. Pode botar na cabeça isso. Uma hipertensão descontrolada. Mas aí bota pra prótese, né? No fim das contas, assim, é o que eu tô falando que só não transa quem não quer, porque você tem a prótese é. peniana que Exatamente. resolve 100% dos casos. Então, assim, então, tem coisa, saída. Relaxa, fica tranquilo. Tem, tem solução. Tem saída. É. Ou qualquer Tudo coisa, na vida tem. Vai é. lá no Rafael. E aí? Vai no Rafael que vai ser resolvido. <risos> Próximo. Ejaculação precoce. Como é o diagnóstico... É, como é di diagnosticada a ejaculação precoce? E quais são as opções de tratamento disponíveis? Tem uma coisa que eu sempre falo, é isso, né? Eu falo assim, né? Nos vídeos que eu falo, ó, pega ali o Excel que eu vou, vou, vou falar agora quanto tempo 
é considerado ejaculação precoce. Não tem tempo. Não tem. Não existe. Isso é uma besteira danada, né? Porque, primeira coisa, você vai comparar um sexo de quarta-feira à noite com um sexo de sábado de noite? São tempos diferentes, né? Seja, e a ejaculação precoce na quarta-feira à noite é ótimo. Vai todo o mundo criança, dormir, boa noite. Dormir, criança tem que aproveitar dormir. os cinco minutos que a criança É tá isso aí, ah, pô. Mãe, pai, pai, mãe, 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 Porque pai. você tem a ejaculação retardada também, que é um problema. Hum. Também. É um problema também que existe. Então... Não fiquem achando que é tão satisfeito. Que é. É, é, é desagradável a pessoa estar ali. Ejaculação precoce tem sua vantagem. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não é, é, entendeu? Mas a ejaculação precoce é diagnosticada quando existe um descompasso no casal. O cara, e geralmente é assim que acontece, né? O cara tem 17, 18 anos, aí ele dá uma rapidíssima, dá a segunda, e ainda joga uma terceira ali. Aí ele faz 25 anos, 30 anos, aí ele já vê que a terceira já não tá dando. A segunda, então... Já tá ratiando. Tá suando, né? Ele fala, acho que eu vou precisar... Vou... Aí ele vem e fala, doutor, eu não tô conseguindo dar a segunda. Falou, seu problema não é não dar a segunda, seu problema é a primeira, muito rápido. Uhum. E geralmente pessoas jovens tá muito relacionado com ansiedade. ansiedade. É Exatamente. muito ansiedade. É muito ansiedade. E aí existe a ejaculação precoce primária, que é relacionada com ansiedade, mas existe a secundária, que é um problema de ereção. Sim. O paciente mais velho tá com vergonha de dizer que tá com problema de ereção e fala, tô gozando muito rápido. Uhum. E aí você vai falar, e ereção, como é que tá? Ele, ah, mais ou menos. Mas se você trata a ereção, melhora a ejaculação, melhora precoce. Melhora a ejaculação é. precoce dele. Exatamente. A primária é mais chata de tratar. Existem os inibidores seletivos da recaptação, recaptação de serotonina, serotonina, que funcionam super bem. Alguns funcionam bem. Tem pessoas que não funcionam Olha, tão bem. Olha, o que bem. funciona melhor ainda é o... o... Desvelafaxina. É, né, paroxetina, uma boa paroxetina. Paroxetina, é sim, legal. porque acaba também, a é, desvelafaxina é, mais específica. É, a paroxetina é, um, é efeito uma colateral. Né? Tem, tem. É efeito, efeito colateral. colateral. Exatamente. exatamente. Tem um uma agora que lançou, mais. né? A dapoxetina. Dapoxetina. Que é por de... Mas eu nunca gosto. Eu sempre tento evitar. Por demanda, né? Por demanda. Eu ah, não é gosto de demanda. Por tudo. O próprio Viagra mesmo, uhum. quando lançaram o Viagra, foi uma revolução. Quando o Cialis apareceu, acho que foi uma segunda revolução. Foi. Porque você tomou, em vez de tomar um remédio para transar, ele te dá. Você toma todo dia. É. Exatamente. Esse negócio de ter que tomar um remédio para transar, o cérebro fala, eu tô doente. Meu sexo tem uma doença é. envolvida. Mesmo. Então eu tento evitar o máximo. Não, acho que tá mais assim, no hum. flow, né? Você vai é. indo, você né? Tá, você tá pronto Exatamente. sempre, né? O Cialis é. veio trazer isso. É, né? eu achei maravilhoso. É. Achei maravilhoso. Não, foi com certeza. É. Totalmente diferente. Né? Não tem aquele pico agudo também. É, exatamente, exatamente. Que pode dar aquele mal-estar. E se você quiser, no, pô, no outro dia, você sabe, será que vai, vai tomar? O doutor falou pra eu tomar três, três vezes por semana. Três vezes por semana, dias seguidos. Eu tenho que pular um dia. Como é que Exato. funciona? Não, não fica. É, não, dá fica ansiedade, esperando. Senão dá não dá ansiedade. Não, ainda não, ainda não. É, se não dá ansiedade. É complicado. É complicado. É. Próximo. Rachaduras na glândia após a penetração. O que pode causar rachaduras na glândia após a relação sexual? Como prevenir e tratar esse problema? Falta de? Secar o pinto. Secar, secar o, pinto. o pinto, não ficar rachadura. esfregando ele toda hora. <risos> Exatamente, não fazer limpeza. A rachadura, né, a glândia, ela vem por conta de uma reação inflamatória local que deixa a pele muito sensível e aí você fica esfregando esse pinto. Uhum. Então fica machucando. E aí tudo depende do que você vai fazer depois de transar. Se você cuidar direito da pele depois de transar, você vai acordar bem no outro dia. Uhum. Quem é. entender isso, não vai gastar dinheiro Homens no meu curso. Homens e mulheres também. Homens, Homens e mulheres, e mulheres. exatamente. Coisa de dormir Perfeito. sem fazer essa é. higiene. A sepsiazinha. É. Que é uma coisa dá simples. ruim, dá e fungo. Seca o pinto. Dá seca fungo. O pinto. Fungo adora madrugada. Adora, né? adora madrugada. É. Adora. Imagina. Fungo adora é uma madrugada. Da madrugada. Você, do, você dorme coberto aquilo ali. Aquilo aquilo acabou de ter, ter um calor local Exatamente. ali. Exatamente. Secreção pra úmido. Fungo vai o dormir com você. Do é. Vai, vai Espada dormir com você. Aí é. vai dar rachadura, vai dar cândida, vai dar vai tudo. Vai dar tudo. É. Exatamente. Não então, tem jeito. secador para as mulheres. Ixi, papel higiênico. Menos. Tira a mão desse pinto. Aguente, é. aguenta. Ah, Exatamente. Próximo. <risos> dor lombar e pressão nos órgãos genitais. Qual é a relação entre dor lombar e problemas de órgãos genitais masculinos? Quando é preocupante. Tem isso? Acho que ele quer dizer é. em relação a cálculo, né? Cálculo então, dá essa, essa ah, dor, dor lombar. É a dor lombar. Irradia, né? É, é verdade, porque começa é pela dor lombar é. mesmo é verdade, e vai irradiando. É verdade. É um horror aquilo, é. né? Aquilo é, é um 
gente suicídio. falou também é. bastante. Dói, assim. dói, dói na testículo e tudo, a gente é. falou irradiado, né? Um horror. Hérnia pode dar essa, esse peso no assoalho? Pode, pode. Também. Hérnia, geralmente o peso é uma, é uma das queixas, é. né? Mas a dor lombar não entra, varicocele também. É. A dor lombar é, é mais do cálculo. É mais do cálculo, cálculo, do cálculo né? é. é mais do cálculo. A grande dúvida entre dor, dor, dor lombar, a grande pergunta é, isso é ortopédico ou isso é, ou isso é urológico? Uhum. É a grande dúvida, né? Sempre Mas vão ortopédico é bem diferente, é. né? É que o urológico, aquilo ali não é de Deus, né? É. Aquilo, aquilo não, não é de não Deus. É, Deus. Gente, Vomitei não. no copador todo, Estraguei o plantão cara, no Natal de alguém. pra mim, eu acho ah, que era até Deus, o de menos. Estraguei mas... o plantão da pessoa. Eu desmaiei, Pior cara. Que é incontrolável, de... é. né? É inc... Não, é insuportável. Cólica renal é... Insuportável. É. Eu, eu nunca desmaiei. tive, eu sou Nossa. uma privilegiada. É. Nunca tive. Não, não, que eu já vi. tive trabalhando. É mesmo? Eu já vi, de ficar verde. Sério? Putz, foi cara. horrível. Eu vi ele ficar horror. verde, horrível, pálido horrível. e esverdeado. E eu apago mesmo, porque é uma é. dor. Não, é, uma, é, impu, é impressionante aquilo. É. Você não consegue respirar. Parece que você vai morrer mesmo. É. Cara. Não, você deseja morrer. É. Esse que é o negócio. Não, é enjoo, né? <risos> Dá. É, é um, é, é um vômito, vômito meio é louco. Muito, é, é, uma, é um vômito louco. É porque, in... Não é que você sente enjoo. Você tá aqui... Não, não, não. Oh, parece assim é. um exorcista. É. Assim, é. Sabe, né? Só parece que vai vomitar é. pra ver se passa. É. É. Que coisa impressionante. Esse alma é. sai do corpo. É. Né? Uma coisa assim. É impressionante. Quando entra assim, aquele venoso. Aqui, Nossa. Assim, né? Eu Deus peguei um avião, eu peguei um de avião depois. Eu peguei um de avião vocês. depois. Que isso? Fui vomitando até o Panamá. Jura? Sim, Juro. Não. Cheguei em Cancún, melhorei. Ah, Olha. Tá, tá. Sete, eu nem lembro direito do voo. Mas no Panamá, eu, meus pais são de São Paulo, aí me encontraram no Panamá, eu tava deitado assim. Aí eles apareceram. Ah, não, tá tudo bem, tá tudo todo bem. Todo céu. Tem nada de céu. bem, né? É, é horrível aquilo ali. Todo céu. Não, a, a medicação endovenosa ali é ah, Deus entrando dentro. É Deus entrando. Corpo é Deus entrando. De quem tem. Gente, olha pra enfermeira, é. nunca vi. É, fico é, é, tão lindo. Eu te amo. É. Te amo, amor. Quem te Vem medica, viver comigo. Exatamente. Quem te medica. Ai, nossa. Né? Próximo, Bru. Prostatite crônica. Além de medicamentos, que outras abordagens podem ajudar no tratamento da prostatite crônica? Como aliviar os sintomas? Olha o viés ali, né? Gente, é. é. A Não gente... deve ser prostatite crônica, né? É. Mas assim, a prostatite crônica é uma infecção bacteriana. É. É. Então o mesmo princípio que você tem como infecção urinária... Vai ter. Pra ela. Vai ter. Mas é. em geral é achado. É um achado. É, provavelmente deve ter outra coisa acontecendo. É. Ali. Um achado. Deve ser um prostatismo. Esses sintomas da próstata aumentada. Sim. E, é, deve que ser acaba um pegando essa. lá. É. Tá? Aí tem que ir no doutor Rafael. É isso. Fazer é. Vamos exames, investigar direito esse negócio. Investigar, é. ultrassom, é. ressonância. É isso aí. Né? O toque Pronto. às vezes. Não o fica toque com medo. Às vezes. É. Não precisa. Também, nada se que você não, não quiser, quiser, negocia. Vamos negocia. conversar. Negocia. Já somos amigos. É. A gente conhece há é. muito tempo. É. Deita ali rapidinho. Exatamente. Quando você já foi. Liga pra sua avó enquanto eu fiz. Liga pra sua avó. Liga pra sua avó. Sangue na urina. Você. O que pode causar sangue na urina? Quando é necessário procurar ajuda médica? Se aparecer o sangue na urina, meu amigo, eu já vou correr para o Ah, urgência. vai, vai logo. Não deixa de não. Assim, você tem jovens e velhos. Vamos dividir assim. Jovem, infecção urinária. Uhum. Velho, tumor de bexiga. Uhum, tumor de bexiga. Tá. Principalmente em fumante. Fumante, perfeito. Fumante, é. quem usava DDT, quem trabalhava assim com essa questão de inseticida. Inseticida, é. mas fumante ainda é ah, disparado, disparado o câncer disparado. de bexiga, é. né? É, tem que estar tá bem atento. Verdade. Próximo. Herpes peniana. Como identificar os sintomas do herpes peniano? Quais são as opções de tratamento? Nós falamos, assim, né? Os é. sintomas... Quem tem sabe que tem. Sabe que é. 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 A aquela, história é muito clara. Aquela ardência, ardência, aquela coisa, ardência, de repente, vesícula, as, vesícula, as vesículas. As vesículas, que são as bolinhas. E o mais interessante, em 15 dias parece que não aconteceu nada. É verdade. Isso que é interessante. Né? A candidíase, por outro lado, a grande diferença de candidíase e herpes é isso. A herpes ela tem um início, meio e fim. A candidíase, tem dia que você fala, ah, acho que agora vai melhorar, piora. Acho que você vai piorar, melhora. Ah, porque você cai de boca no chocolate, que piora. É, você é, cai de aí. boca, excesso de todinho. Não seco não pinto, seco, pinto, seco, pinto, 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 não passa o secador. Transou e dormiu, <risos> virou pro lado e dormiu. E liga pra <risos> sua Exatamente. Avó. Exatamente. Uma opção de tratamento muito interessante, vou entrar nessa ideia uhum. de aciclovir tudo, mas eu quero deixar uma dica também. Identificou que vai sair a herpes? Passa gelo. Gelo. Pedrinha de gelo para quem tem herpes. A pessoa que tem herpes e sabe que vai sair a herpes. Pega, um pedacinho, pega uma pedrinha de gelo e já começa a esfregar. E que é diferente ali, esfregar com a mão. Inte... Não esfregue. Passe o um gelinho para caramba. 
naquele primeiro dia, é capaz da lesão nem aparecer. Nem aparecer. É. Essa é uma baita dica. Porque aquela mara é muita, inflama muita inflamação, de uma replicação viral muito porque elevada. É como se você paralisasse ali. Você para é essa replicação viral. É a temperatura super baixa no CTI. Exatamente. Para diminuir a reprodução Exatamente. das bactérias. Mesma coisa. Entendi. Mesmo princípio. Gente, cuidado pra não queimar o pino. Pô, cuidado, gente. <risos> me liga, qualquer coisa me liga. liga é, já pro pensou, Rafael. liga, olha, queimou o pinto de tanto gelo Exagerei. que eu botei. Eu tô... Cuidado. Ou então bota assim uma, um paninho suave é. pra é, botar. É, só não... de levinho, né? É, vai botando é. bastante, mas cuidado pra não queimar. Gelo queima também. Verdade. Próximo. Preenchimento peniano. Como funciona o preenchimento peniano com ácido hialurônico? Quais são os resultados e os possíveis riscos? A gente, a gente falou, falou é, muito mas resultado, bem. Resultado, a galera adora. Que resultado que, que depois, é né? alegria. Eu tenho um grupo agora, né? Telegram. Quem quiser, entra no meu site lá, veja. Com antes e depois, porque eu fui botar no Instagram. Do preenchimento. É, o Instagram me derrubou, mas na mesma hora. Não durou 10 segundos ah. o post ali, que eu achei que ia dar certo, mas não deu. Então, eu criei um grupo de Telegram. Uh -huh. Tem 7 mil pessoas. É? No grupo de Telegram. Só de tratar de amortização É. Então lá tem tudo, tem tudo que é organiza. Fala de valores, uhum. fala de antes e depois. O pessoal quer ver ereto, tudo quanto é jeito. Fala, gente, ereto não muda nada. O não, mole é que muda. É mais consistente. É, é. Exato. Fica mais grosso, fica. Mais mas o mole é que fica legal. Entendi. Mas então entra lá e entra no meu grupo, fica à vontade. <risos> Tem um monte de pinto lá pra ver. Exato. Chegue que você é, vai ver vai, as variações, é. o antes e o depois. Exatamente. Próximo, Bru. Ah, ah. vamos lá. Chegamos Rafael, agora. A gente chegou num momento especial. Esse daí é o nosso mascote. O Pipim. É o Pipim, é um cérebro. E ele escuta conteúdos muito bons. E ele, ele vive de headphone. Vive tá de vendo? headphone. Ele é carioca. Ele gosta desse, desses conteúdos que a gente traz. E ele sempre pede à mãe dele que. que sou eu. Que é ela, que é, através dela ele faça as perguntas para você. Ela solta algumas palavras que ele escolheu. E você devolve igual um ping-pong. Tá. O que vier na cabeça. O que vier Eita. na sua cabeça. Se não Eita. quiser responder também, você passa. <risos> tá. Você pode passar. Você pode não, brochar. Não, não, pode você brochar. Você pode brochar. Não, não, pode não, brochar. Senão, não, tem não vou problema. ter que ir em mim. É. Vai dar um problema. É. Minha mãe pergunta. Você não vai no médico? Eu falei, mãe, eu estou no médico. <risos> Sou eu. <risos> um, motivação. Porra. Motivação. O que te move? É... Uh, eu acho que esclarecimento assim, perfeito é. esclarecer o máximo é, tudo, né? salva passar informação se pudesse escolher um superpoder qual seria e por quê? voar por quê? porque voar dá para chegar em qualquer lugar sem pegar trans transporte, né? Sem pegar é. avião, Trans, né? sem é. nada, Vocês tem problema com avião? eu tenho problema com avião eu já tô tem percebendo. não tem é. não não, mas Engraçado. voar seria é. maravilhoso. A pessoa que tem medo da agulha, às vezes, tem medo do avião é, também. É, é, ah, é, exatamente. É, é, tem uma correlação. Tem uma correlação. A esposa dá uma raiva, cara, porque tá com raiva. turbulência e ela tá dormindo. E super de boa, né? E eu falo, acorda, vem sofrer comigo aqui. E ela não tá nem aí. É. Não faça isso, que egoísmo. Ah, tia, que egoísmo. A gente vai morrer abraçado, olha não, que Não, mas olha, de qualquer <risos> Você tem o que foi. Eu achei o máximo. Porque aí você tem que Dá olhar e falar, aqui. Senhor Deus, que um dia eu posso ter a tranquilidade. Nossa, dessa eu, peço, é, eu peço. Eu peço. Deus, me dê isso que ela é, tem. Me dê essa lembrança. E ela faz também os negócios na cara, tá nem aí também. É isso, né? Isso é, foi é. Isso, exatamente. Avião, botox, tá nem aí. É, as agulhinhas. É. Uma qualidade e um defeito. Uma qualidade. Acho que eu sou, assim, prestativo bastante, uhum. assim. Um defeito, eu sou muito preguiçoso. Uhum. Mas muito preguiçoso. É mesmo. Pá, tá Procrastina louco. muito? Nossa. Mas com você, não com o paciente. Não, graças a Deus. É. É. Não tem como. Pessoal. É pessoal. Propósito de vida. Pô, boa pergunta, hein? Propósito de... Meu propósito de vida sempre foi morar no Rio. Olha uhum. que loucura, né? Você vê, a gente quer pouco, Você né? ama o Rio, ama o samba, né? Amo. Amo. bem. Amo uma marquês de Sapucaí. É, já, a 18 já amei anos. mais, né? Já amou mais. Já amei mais, é. tô com preguiça. Uhum. <risos> já tô... A preguiça tá tomando conta. É, exatamente. Mas qual que era o qual... propósito de vida? Propósito de vida. Caramba, acho que talvez. É atingir a maior quantidade de pessoas, assim, não necessariamente do ponto de vista profissional mesmo, mas pessoal, assim mesmo, uhum. sabe? Eu valorizo muito essa questão 
é, de relação entre Entendi, pessoas. De conectar. Assim. Conexão. Com mais é, isso, isso é uma boa Perfeito. palavra. Perfeito. Lugar favorito? Mar. Mar. Uma frase. Melhor um fim horroroso que um horror sem fim. Melhor um fim horroroso que Meu um pai fala sem... muito disso, você não tem... Não, perfeito, perfeito. É, meu pai já vai falar, ah, você sempre fala minha frase. <risos> eu falo, pai, ninguém te chama ah, pra fazer é podcast. Boa. Porque é boa. É, é boa, né? É boa, Ela é muito né? boa. Eu penso muito nisso, realmente, é. assim. Às vezes, isso mudou muito, assim, a cabeça, no sentido de fazer as coisas... É, melhor um fim horroroso que um horror sem fim, sabe? Exatamente. Você vai lá e faz. É, é, faz. Vai, vai resolver Ponto, a vida. Porque vai passar, é. né? Felicidade. Praia. 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 Se pudesse viajar no tempo, preferiria visitar ao passado ou ao futuro? Ah, passado. Passado. Com certeza passado. Então tem coisa boa que ficou é, lá. Muito, nossa. Né? Eu adoro. Tem, tá, tá relacionado com história, história da com arte, tudo. essas coisas. Eu sou apaixonado. Um hobby. Piano. Você toca? Toca piano, toco. Tocar é um verbo Sim, forte, mas... né? A gente é. bate ali, né? Se comunica, bate é, ali e é. sai alguma coisa. Mas adoro, adoro. Que maravilha. É... E 10. Amor. Amor, minha esposa. Que <risos> lindo. Ela... Acorda é. aí. Acorda Até porque eu vou aí. ser cobrado quando chegar em casa. Ah, entendi. Né? Não, entendi. tô brincando, amor, te amo. Pô. Entendi, entendi. Como é o nome dela? Cláudia. Cláudia, Cláudia que bom. É. Querido, muito obrigado. Foi ah, um prazer agradeço. ter você aqui. Pô, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Valeu, Muito obrigado, valeu. Pega o, o livro ali, que eu esqueci de botar aqui para ele. O Felicidade. Tá em é, cima. Esse é o homem da felicidade. Tá em cima, tá em cima, homens. tá em cima aí. A gente tenta, pelo menos, né? É. Pelo menos um pouquinho. Obrigada, Bru. É, você agora tem aqui, para dar todos os seus recados... Tá? Dos seus cursos, suas redes, suas redes curso. curso, tudo, tudo, tudo. E esse Telegram. Livro aqui é pra você Ai, ler, eu... Muito tá? obrigado. De que nada, bacana. meu querido. Sempre uma boa, né? Mente perigosa. Sempre. Mente ah, que bacana. Esse é felicidade. Ah, bacana, vou fazer um jabá aqui. Ah, não, não, por favor. Agora você faz o seu. Ah, o meu é rapidinho, porque eu fiz um site lindo agora. Meu site tem um é mês verdade? aqui, então é muito Olha, simples. Se assim, quiser me encontrar nas redes, www.doutorrafaelsiqueira.com.br drrafaelsiqueira.com.br Instagram, a mesma coisa. Então, eu tô facinho YouTube. ultimamente. YouTube, Telegram. eu tô tentando inventar uma tá, moda lá. O Telegram consegue site. pelo site. Tá, é. tá. Exatamente. Pelo site já chega no, no Telegram. Chega, chega no, chega no Telegram, consulta, curso de candidíase, uhum. é, vasectomia. Tá, atende no Rio, atende, atende no São Rio, Paulo. atende online, atende no mundo inteiro. Entendi. Precisando, então, tá onde, precisar, onde precisar, agora para colocar a prótese, eu Não botar a salurônica, tem que ser Me ao perguntaram vivo. perguntaram esses dias se você tirava, <risos> tá, tirava verruga né, na consulta online. Ah, não, não eu dá falei assim, ainda. Pior que dá. Dá? É, eu falei, tem, tem, tem como fazer. Te a gente jura? dá um jeito. Tem uns pacientes que moram longe, que precisam de Estados Unidos e tudo, que uhum. não é a mesma medicina, que a gente não tem como não omitir, é mas vamos pensar o que a gente pode fazer para resolver Exatamente. o problema, né? Precisando, mas olha, as pessoas disposição. falam muito da medicina no Brasil, mas quando vão para lá, elas é, vêm para cá. É, é, porque é falso, diferente. A medicina brasileira é, né? é muito é, bacana. É, é verdade. Né? Então, isso, não sou porque sou médica, é. porque já viajei mundo afora. E quando é, você precisa de alguma coisa, é nossa, bem fica vendido. Fica vendido. É. E a gente volta. Né? Verdade. Queridos, muito Obrigado. obrigada, muito obrigada. Queridos, estamos encerrando mais um Pod People, que hoje foi com esse cara muito bacana, doutor Rafael Siqueira. Se você quer saber sobre vasectomia, preenchimento com ácido hialurônico peniano, se você quer saber sobre candidias, infecções, prostatite, aumento de próstata, reposição hormonal, é tudo com ele, para a saúde dos homens. E as mulheres que têm infecção urinária, também é com ele. Se eu fosse você, eu seguia. Tá? E aqui no nosso canal, na comunidade Pod People, a gente acredita que só o conhecimento, o autoconhecimento, pode de fato liberar a gente como ser humano de verdade. Muito obrigado e até o próximo Pod People.